మేము సెవెంత్ చాప్టర్ ని ఇప్పటికి టూ బైబుల్ స్టడీస్ చేసాం వి ఆర్ నౌ కమింగ్ టు ది థర్డ్ బైబుల్ స్టడీ అయితే దెర్ ఇస్ వన్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ డిబేటెడ్ ఇటర్నల్ సెక్యూరిటీ నిత్య భద్రత నాన్ను నేను ఒకసారి రక్షింపబడినట్లయితే పరలోకంలో నాకు సీట్ గ్యారంటీ నేను పరలోకంలో ఉంటాను నన్ను దేవుడు భద్రపరుస్తాడు ఈ ఈ పదాలు ఏదైతే ఉందో ఇటర్నల్ సెక్యూరిటీ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ శాల్వేషన్ రక్షణ నిశ్చేత అనే దాని గురించి ప్రజలు మూడు రకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సమ్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ డౌట్ దట్ దే హ్యావ్ ఇటర్నల్ సెక్యూరిటీ కొంతమందికి అనుమానం ఉంటుంది ఆ అనుమానం లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ వాళ్ళకి గందరగోళ పరిస్థితి ఉంటుంది నాకు ఉందా లేదా అనేది తెలియకుండా ఉంటుంది రెండోది సమ్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ సమ్ ఆర్ కేర్లెస్ ఎలాగంటే నాకు పరలోకంలో సీట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎట్లా ఉన్నా పర్లేదు ఇది రెండో జాతి ఇక మూడోది ఉంది సమ్ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ వాళ్ళకి భరోసా ఉంటుంది రక్షణ ఉన్నది అనేది నాకు పరలోకంలో నా పేరు జీవ గ్రంథంలో రాశారు అనేటువంటి భరోసా ఉంటుంది అండ్ దే లివ్ కేర్ఫుల్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి ఆ భద్రత ఉన్నది కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉంటారు సమ్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ సమ్ ఆర్ కేర్లెస్ సమ్ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అయితే ఈరోజు వాక్యాన్ని పట్టుకొని మనము ఈ మూడు జాతుల్లో ఏది కరెక్ట్ అనే దాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం రెండు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలకు మనకి జవాబు దొరుకుద్ది ఆర్ వి షోర్ ఆఫ్ అవర్ డెస్టినీ మన గమ్యం గురించి మనకి భరోసా ఉన్నదా వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ ఆఫ్ ఫర్ అవర్ సెక్యూరిటీ మన భద్రతకు గ్యారంటీ ఎవరు పూచికత ఎవరు అనేది మనము లాస్ట్ బైబుల్ స్టడీలో టూ హెడ్స్ కింద మనము లెవెంత్ వర్స్ నుంచి నైన్టీన్త్ వర్స్ దాకా స్టడీ చేయడం జరిగింది ఒకటి ద ఇన్ఫీరియారిటీ ఆఫ్ ద లెవిటికల్ ప్రీస్టుడ్ అండ్ మొజైక్ లా మోషే ఇచ్చినటువంటి ధర్మశాస్త్రం తర్వాత లేవి యాజకత్వంలో ఉన్నటువంటి అల్పతత్వం అల్పత్వం అది చిన్నదిగా అయిపోయింది లేకపోతే పరిపూర్ణంగా లేదు అది మనం మొదటి చూసాం రెండోది ద సుపీరియారిటీ ఆఫ్ ద న్యూ కావనెంట్ and priesthood of jesus christ yesu christ yokka yajakatvam yesu christ dwara manaki ichina atondi nuta nibandana dani yokka aadikyata aunnatyata unnata sthayi ni manamu choodagalikam aithe dintlo manam pramukhyanga emanu nechukunnam ante jesus christ migilina levi yajakulu vale kaakunda milki shadak dharmamu cheppana milki shadak kramamu cheppana ee lokamuloki వచ్చినటువంటి యాజకుడు అనేటువంటిది ఏ విధంగా మిల్కీ షదక్ యొక్క ఆరంభం అంతం గురించి బైబుల్ ప్రస్తావించట్లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఆది అంతము లేదు ఆయన నిరంతరము ఉండేటువంటి వాడు రెండోది మిల్కీ షదక్ లేవీడు కాదు యేసు ప్రభు వారు కూడా లేవీలు కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యాజకుడుగా ఆయనే మన పాపాల కోసం చనిపోయి ఆయనే రక్తాన్ని మన పాప విమోచన కోసం చిందించి మూడో దినాన్న తిరిగి లేచి తండ్రి కుడి పార్స అన్న కూర్చొని ఉన్నాడు కూర్చున్నాడు ఆయన యాజకుడికి ఆయన నుంచి అని లేడు ఎందుకంటే ఆయన కార్యము పూర్తి అయిపోయింది యాజక ధర్మంలో మానవ పాపం కోసం ఆయన పరిహారము చెల్లించటం పూర్తి చేశాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తులో వీ హ్యావ్ బెటర్ హోప్ శ్రేష్టమైన నిరీక్షణ ఉంది త్రూ క్రైస్ట్ వీ క్యాన్ డ్రా నియర్ టు గాడ్ క్రీస్తు ద్వారా మనము దేవునికి దగ్గరగా అవ్వగలుగుతాం ఇదే మనం పంతొమ్మిదో వచనంలో చూస్తున్నాం అంతకంటే శ్రేష్టమైన నిరీక్షణ దాని వెంట ప్రవేశపెట్టబడిన దీని ద్వారా దేవుని వద్దకు మనము చేరుచున్నాము సరే ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి భాగము ఇరవయో వచనం నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచనం హిబ్రియులు రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయము ఇరవయో వచనం నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచనం దాకా అయితే మన ముందు ఉన్నటువంటి ఈ భాగంలో ప్రాథమికంగా మూడు విషయాలు మనం చూడబోతున్నాం అయితే ఇవి కొత్తగా ఏమి కాదు ఆల్రెడీ ఒకటో వచనం నుంచి పంతొమ్మిదో వచనం దాకా మెల్కీ షదక్ని అబ్రహాంని యేసుక్రీస్తుని పక్క పక్కన పెట్టి ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అబ్రహాము కంటే గొప్పవాడో ఏ విధంగా మిల్కీ షదక్ అబ్రహాము కంటే గొప్పవాడో చూపించాడు ఇది ఆయన చేసింది సో అబ్రహాము కంటే గొప్పవాడు మిల్కీ షదక్ మిల్కీ షదక్ కంటే గొప్పవాడు ఏసయ్య అది మనకున్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ 
సో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ లో లేకపోతే ఆ యొక్క వివరణలో సుపీరియారిటీ ఆఫ్ జీసస్ ప్రీస్టుడ్ యేసు క్రీస్తు యొక్క యాజకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యత ఉన్నతమైన స్థాయిని మనం చూడబోతున్నాం సరే ఇరవై వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన దాకా త్రీ పాయింట్స్ ని మనం చూడబోతున్నాం మొదటిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఈ మూడు వచనాల్లో జీసస్ ప్రీస్టుడ్ వాజ్ బై ఓత్ దేవుడు ఒక వాగ్దానము దేవుడు ఒక ప్రమాణము చేయటం ద్వారా ఆ యేసు క్రీస్తు యొక్క యాజకత్వం అనేది ఈ లోకానికి వచ్చింది దర్శన భవన్ రెండోది ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు జీసస్ ప్రీస్టుడ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ ఏసయ్య యాజకత్వము లేకపోతే యాజకుడిగా ఏసయ్య ఆయన చేసే పరిచర్య నిరంతరమైనది అది అంతము లేనిది మూడోది జీసస్ ప్రీస్టుడ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది అది పరిపూర్ణమైనది అది పరిపూర్ణమైనది అది ఈ మూడు భాగాలుగా మనము చూడబోతున్నాం అయితే యేసు క్రీస్తు గురించి యేసు క్రీస్తు యాజక ధర్మం గురించి ఆలోచించక ముందు ఆదిలో నేను రైజ్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్ ని మళ్ళీ రైజ్ చేసి దానిలోంచి మనం ఏసయ్య యాజక ధర్మం గురించి యాజకత్వం గురించి చూద్దాం ఆదిలో నేను రైజ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఇటర్నల్ సెక్యూరిటీ నిత్య భద్రత అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ రక్షణ నిశ్చయత అనే అంశం గురించి ఇరవై ఐదో వచనంలో అంటే ఈ ఏడో అధ్యాయానికి ఇరవై ఐదో వచనం చాలా కీలకమైంది దాంట్లో ఒక చిన్న భాగం వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు వాడి బ్యూటిఫుల్ థింగ్ సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు సో పర్ఫెక్ట్ సాల్వేషన్ అనేది జీసస్ క్రైస్ట్ ద్వారానే మనకి సాధ్యం అవుతుంది అసలు రక్షణ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ సాల్వేషన్ రక్షణ అంటే ఏయో కొన్ని సూచనలు ఇవ్వటం కాదు లేకపోతే కొన్ని చిట్కాలు ఇవ్వటం కాదు ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ టిప్స్ ఆర్ గివింగ్ అన్ అడ్వైస్ అయితే రక్షణ అనేది ఎవరైతే కాంపిటెంటో వాళ్ళకి ఇచ్చేది కాదు రక్షణ అనేది ఎవరైతే కోల్పోయారో నాశనం అయిపోయారో పడిపోయారో వాళ్ళకి ఇచ్చేది రక్షణ బైబుల్ మాటల్లో చెప్పాలంటే నేలల్లో పడిపోయిన వ్యక్తికి తాడు విసిరి దాన్ని పట్టుకొని పైకిరా అని చెప్పటం కాదు బైబిల్లో రక్షణ అని అంటే నేలల్లో మునిగిపోయి నీళ్లు కూడా తాగేసి ప్రాణం పోగొట్టుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్న వ్యక్తిని పైకి లాగి ఆయన ముక్కులోంచి నోట్లోంచి గాలి ఊది ప్రాణం పోయినటువంటి ఆ వ్యక్తికి తిరిగి ప్రాణాన్ని పోయటం అది రక్షణ అంటే దట్ ఈస్ ద పిక్చర్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ వెన్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ సాల్వేషన్ కాబట్టి రక్షణ అనేది దేవుని కార్యం రక్షణ దేవుడు చేసేది మానవులు కోల్పోయారు నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి దేవుడు వచ్చాడు దేని నుంచి దేవుడు మనల్ని రక్షించాలి దేని నుంచి మొట్టమొదటిది ఫ్రమ్ గాడ్స్ రాత్ దేవుని ఉగ్రత నుంచి దేవుడు పరిశుద్ధుడు పాపం మీద ఆయనకి కోపం ఉంటుంది పరిశుద్ధ దేవుడు మానవుడి యొక్క పాపం మీద ఉగ్రతను చూపించేటువంటి వాడు హీ షోస్ యాంగర్ రాత్ దాని నుంచి మనం రక్షింపబడాలి రెండోది గాడ్స్ జడ్జ్మెంట్ దేవుని యొక్క తీర్పు ఆ తీర్పు ప్రకారం మనం నరకానికి వెళ్ళాలి అయితే ఆ నరకాన్ని నుంచి తప్పించాలంటే న్యాయ పద్ధతిలో ఆ తీర్పులో ఆ తీర్పు నుంచి మనం తప్పించబడాలి సో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చింది దేవుని ఉగ్రత నుంచి మనల్ని తప్పించడానికి మనల్ని పక్కకు తీసుకురావడానికి రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన తస్లోనాయక సంఘానికి రాసిన తొలి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదో వచ్చిన వీటిలో మనం చూస్తాం దేవుడు నీతి న్యాయం కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి పాపానికి క్రయధనం పాపానికి వెల చెల్లించాలి పాపానికి పర్యవసానం అనేది ఉండాలి యేసుక్రీస్తు ప్రేమించి మనల్ని ఆ వెలను ఆయన చెల్లించాడు ఒక పర్ఫెక్ట్ హై ప్రీస్ట్ గా అంటే పరిపూర్ణమైన ప్రధాన యాజకుడిగా ఆ పని చేశాడు ఆయన మనల్ని దేవుని ఉగ్రత నుంచి తప్పించాడు దేవుని నీతి మనలో స్థిరపడేటట్లు చేశాడు దేవునికి మహిమకరంగా ఉన్నాడు రెస్క్యూడ్ అస్ ఫ్రమ్ ద రాత్ ఆఫ్ గాడ్ విండికేటెడ్ ద జస్టిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఎగ్జాల్టెడ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని న్యాయాన్ని స్థిరపరిచాడు దేవుని ఉగ్రత నుంచి 
తప్పించాడు దేవుని మహిమపరిచాడు ఇది ఆయన చేసినటువంటి పని జీసస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఇటర్నల్ హై ప్రీస్ట్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ద ఇటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ సో స్టేట్ స్టార్టింగ్ లోనే ఈ మాట నేను చెప్పగలుగుతుంది ఏంటనంటే పరిపూర్ణమైన నిత్య ప్రధాన యాజకుడు మన రక్షణ కార్యానికి కారకుడు మన రక్షణ నిశ్చయతకు ఆయన కారకుడు మన నిత్య భద్రతకు ఆయన పునాది అని చెప్పాలి సరే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇరవై ఒక ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండో వచ్చిన దాకా హిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఏడో వచ్చాం మరియు ప్రమాణము లేకుండా ఏసు యాజకుడు కాలేదు గనక ఆయన మరి శ్రేష్టమైన నిబంధనకు పూట కా పూట కాపాయాను వారైతే ప్రమాణము లేకుండా యాజకులు అగుదురు కాని ఈయన నీవు నిరంతరము యాజకుడవై ఉన్నావని ప్రభు ప్రమాణము చేశాను ఆయన పశ్చాత్త పడడు అని ఈయనతో చె చెప్పిన వాని వలన ప్రమాణపూర్వకంగా ప్రమాణపూర్వకముగా యాజకుడు ఆయన ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మొట్టమొదటి పాయింట్ మనం చూసేది ఏంటంటే ప్రమాణాన్ని బట్టి ఆయన యాజకుడయ్యాడు జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్ ఎ ప్రీస్ట్ బై అన్ ఓత్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అయితే ఆరనిక్ ప్రీస్ అంటే అహరోను వంశావళిలో అహరోను పద్ధతిలో ఎవరైనా యాజకులు అయ్యారు అని అంటే గనక ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ డివైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను బట్టి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ పద్ధతిని బట్టి డివైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దానికి ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఎక్స్టెండెడ్ సర్మ సెర్మనీ ఒక రిచువల్ ఒక పద్ధతి వాళ్ళని యాజకల్ గా నియమించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే యేసుక్రీస్తు విషయంలో ఇట్ ఈస్ నాట్ డివైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అది దేవుడు ఒక మాట దేవుడు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ పద్ధతిని బట్టి కాదు అయితే ఇక్కడ దేన్ని బట్టి అంటే ఒక శపథం దేవుడు ఒక ప్రమాణము చేయటం బట్టి ఆయన యాజకుడు అయినట్లు మనం చూస్తున్నాం నీవు నిరంతరము యాజకుడువై ఉన్నావని ప్రభు ప్రమాణము చేశాను ఆయన పశ్చాత్త పడడు అని ఈయనతో చెప్పిన వాని వలన ప్రమాణము ప్రమాణపూర్వకంగా యాజకుడు అయ్యాను ఎందుకు అని ప్రమాణము అవసరమైంది దేవుని మాట సరిపోతుంది కదా అయితే దేవుడు మానవులతో మాట్లాడినప్పుడు మానవ కోణాన్ని బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాడు మానవులు అబద్ధమాడేవాళ్ళు మానవులు మాట మీద నిలబడేటువంటి వాళ్ళు కాదు కాబట్టి మానవ కోణములో మానవులకి అర్థమయ్యేటువంటి విధంగా ఆ పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది ఎందుకనంటే మానవులు అలా చెప్తేనే అర్థమవుతుంది దేవుడు ఒట్టు పెట్టుకోవటం లేకపోతే ప్రమాణం చేయటం లేకపోతే ఓత్ శపథం చేయటం అనేది రెండు సందర్భాల్లో మనం ఆది కాండంలో చూస్తాం ఒకటి దేవుడు అబ్రహాముతో ఆ విధంగా ఆయన ప్రమాణము చేశాడు ఎలాగనంటే నా మీద నేనే ప్రమాణం చేసుకుంటున్నాను నీతో నేను చేసుకునేటువంటి ఈ నిబంధన నీకు నేను ఇచ్చేటువంటి ఈ వాగ్దానం నేను నెరవేరుస్తాను అనేటువంటి మాట గాడ్ ప్రామిస్డ్ అబ్రహాం బై స్పేరింగ్ బై స్పేరింగ్ బై హిమ్సెల్ దేవుడు మాట సరిపోతుంది కానీ అబ్రహాంకి ఆ మాట చెప్పాడు రెండోది జీసస్ ఈజ్ ప్రీస్ట్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీ సెదక్ మెల్కీ సెద క్రమంలో యేసు క్రీస్తుని యాజకుడిగా నిత్య యాజకుడిగా చేయటం అనేది ఈ రెండు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఈ రెండు కూడా దేవుడు తన మీద తాను శపథం చేసుకొని తన మీద తాను ప్రమాణము చేసుకొని చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుడు మాట మార్చేవాడు కాదు దానికి తెలుగులో పశ్చాత్త పడేవాడు కాదు అనేటువంటి మాట చెప్తున్నాడు అయితే ఆ దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆ ప్రమాణం ద్వారా యాజకుడిగా చేశాడు మరి శ్రేష్టమైన నిబంధనకు పూట కాపాయాను దిస్ మేక్స్ జీసస్ ద గ్యారంటీయర్ ఆఫ్ ఎ బెటర్ కావనెంట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో చూడండి దిస్ మేక్స్ జీసస్ ద గ్యారంటీయర్ ఆఫ్ ఎ బెటర్ కావనెంట్ వాగ్దానాన్ని బట్టి ప్రమాణాన్ని బట్టి శపథాన్ని బట్టి అనే విషయాన్ని ఫిలిప్ హ్యూస్ అనేటువంటి ఆయన అర్డ్స్ మెన్ కామెంట్రీ ఎపిజల్ ఆఫ్ హీబ్రూస్ మీద కామెంట్రీలో దీనికి ఒక మంచి మాట రాశాడు ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షనల్ సిగ్నిఫికెన్స్ దట్ ద కావనెంట్ విత్ అబ్రహాం అండ్ ద డిక్లరేషన్ కన్సర్నింగ్ ద ప్రీస్లీ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీ సదక్ వర్ బోత్ కన్ఫామ్ బై గాడ్ విత్ అన్ ఓత్ 
దేవుడు రెండు విషయాల్ని చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాల్ని ఒకటి అబ్రహాముతో తాను చేసుకున్నటువంటి నిబంధన రెండు ఇది మెల్కీషద క్రమంలో తాను పంపించబోయేటువంటి యాజక ధర్మం గురించి యాజకుడైనటువంటి ఏసే గురించి మాట్లాడతాం ఈ రెండు కూడా ఆయన తన మీద తాను ప్రమాణం చేసుకొని చెప్తున్నాడు దీస్ టూ హెడ్స్ all the gracious promises for under these two heads all the gracious promises and promise, prophecies which precede the coming christ are gathered ee rendu vaati meda devun yokka krupa vaagdhanalu anni goda pravachanalu anni goda mudipadi untayi kristu yokka raakadaka mundu kavalsinatundi ati pramukhyamainatundi vishayalu anni goda ee rendu meda aadharapadunnayi in other words god's oath stand behind the two crucial prophecies and promises about christ yesu christu gurinchi unnatundi rendu keelakamainatundi pravachanalu rendu pramukhyamainatundi vaagdhanalu venaka christu aa venaka devun yokka shapatham devun yokka pramanam anedi untadi it is like a double warranty from god of truth himself backing our salvation rakshana vishayamulo సత్యవంతుడైనటువంటి దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి డబుల్ వ్యారంటీ అది మనం చూడదు ద ఓత్ మేడ్ బై గాడ్ ద ఫాదర్ ద గ్యారంటీ ఆఫ్ గాడ్ ద సన్ ఈ రెండు కూడా డబుల్ గ్యారంటీ లాగా మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి సో ఇది మొదటి విషయం ఏంటి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు చూసేది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యాజకుడు అవటం అనేది యాజకుడిగా మన దగ్గరికి రావటం అనేది దేవుడు చేసిన ప్రమాణం బట్టి జరిగింది దట్స్ బ్యూటిఫుల్ రెండోది సెకండ్ పాయింట్ లో కదా ఇరవై మూడు వచ్చిన నుంచి మరియు ఆ యాజకులు మరణము పొందుట చేత ఎల్లప్పుడూ ఉండ సాధ్యము కానందన అనేకులైరి గాని ఈయన నిరంతరము ఉండువాడు ఉన్నవాడు గనుక మార్పు లేని యాజకత్వం కలిగిన వాడాయన ఈయన తన ద్వారా దేవుని వద్దకు వచ్చు వారి పక్షమన విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనక వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు సో మొదటిది మనం చూసింది ప్రీస్టుడ్ ఆఫ్ జీసస్ ఈజ్ బై అన్ ఓత్ ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు రెండోది ప్రీస్ఫుడ్ ఆఫ్ జీసస్ ఈజ్ పర్మనెంట్ యేసుక్రీస్తు యొక్క యాజకత్వము ఆయన ప్రధాన యాజకుడిగా ఉండటం అనేది పర్మనెంట్ అనేది ఎందుకనంటే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ క్రైస్ట్ వీ ఆర్ యాడిక్వేట్ there is no need to place anything or anyone beside jesus christ yesu christu pravaru manake unte saripothadaina manaki sareina tuvanti vaadu manaki saripoyeda vaadu saripadeya tuvanti vaadu ayaniki edi jodinchalsindi ledu ayaniki evaru jatha undalsindi ledu ayana okkade saripothadu tandri parishuddhaatmulu iruvuru kuda yesu christu ni mahima parchataniki యేసుక్రీస్తుని ఎగ్జాల్ట్ చేసి ఉన్నతమైన వాడుగా చూపించడం అనేది వాళ్ళు ఇరువురు కూడా ఇష్టపడ్డారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి గురించి తండ్రి చాలా సార్లు ఈ మాట చెప్తాడు ఈయన నా కుమారుడు ఈయన ఎంత నేను ఆనందిస్తున్నాను ఈయన మాట వినుడి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఆ మాట పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ లోకంలో ఉన్నదే యేసుక్రీస్తు ఎందు మనం రక్షింపబడాలని ఏసయను క్రీస్తుగా మనము అంగీకరించాలని జీసస్ ఈజ్ ఏబుల్ and is adequate aina samardhavantudu saripoye atuvanti vaadu aithe ippudu kochina atuvanti question entante mari paathini bandana yajakatvamu asampurnam ela ayindi inadequate ela ayipoyindi why their ministry is temporary vaala yokka paricharya adi takku kaalaniki enduku parimitam ayindi the weakness of the ot priesthood paathini bandana yajakatvamulo unnatundi బలహీనత మూడు విషయాలుగా మీకు చెప్తాను మొట్టమొదటి ద ప్రీస్టుడ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ వాజ్ మోటల్ అంటే పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి యాజకులు యొక్క ఆ విషయం మరణంతో కూడి ఉన్నదిగా మనం చూస్తాం ఎందుకనంటే యాజకులుగా ఉంటున్నప్పుడు చాలా తరచుగా మరణము చేత ఇంకొకరిని తీసుకురావటం జరిగింది ఉదాహరణకు సంఖ్యాకాండం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో అహరోన్ని మోసే ఆ మౌంట్ హోర్ హార్ హోర్ అనేటువంటి మౌంట్ మీదకి తీసుకెళ్తాడు కొండ మీదకి తీసుకెళ్లి అహరోన్ బట్లు ఎలియాజర్కి తగిలిస్తాడు ఆ తర్వాత అహరోన్ చనిపోతాడు దాంతో మనకి ఏమర్థమవుతుంది ఇక నుంచి ప్రధాన యాజకుడు ఎలియాజర్ అని కాబట్టి మనకి మోసే రాసినటువంటి ఈ ఐదు గ్రంథాల్లోనే 
మనకి ముగ్గురు యాజకులు కనబడతా ఉంటారు మొదట అహరోను తర్వాత ఎలియాజరు తర్వాత ఫినెహాసు కనబడుతూ ఉంటాడు జోసిఫస్ అనేటువంటి ఆయన యాంటిక్విటీస్ అనేటువంటి గ్రంథములో ఆయన మరి ఎలా లెక్కేశారో తెలియదు గాని అహరోను దగ్గర నుంచి ఎరుషులేము దేవాలయం కూలిపోయేటంత వరకు అంటే క్రీస్తు శకం క్రీస్తు తర్వాత డెబ్బై క్రీస్తు శకం వరకు ఎనభై మూడు మంది యాజకులు ఉన్నారని తాను రాసినటువంటి యాంటిక్విటీస్ అనే గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం రెండు వందల ఇరవై ఏడో భాగములో ఆయన ప్రస్తావిస్తాడు దానికి మనకు తెలీదు బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ బట్ దీంట్లో ఒక విషయం అర్థమవుతుంది ఏంటి అనంటే గనక ఈ యాజకులు మారిపోతూ ఉంటారు దే చేంజ్ వాళ్ళు మారిపోతూ ఉంటారు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన యొక్క ఆఫీస్ లో యాజకుడిగా ఉండటం అనేది ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ అన్న దానికి రెండు పదాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి అన్చేంజబుల్ మార్పు లేనివాడు నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఇతరులకు అందించగలిగేది కాదు ఇతరులకు అది అప్పగించగలిగేది కాదు ఇతరులకు ఆయన అప్పగించడు ఆయన తప్పించుకోడు అన్చేంజబుల్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అది ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆఫీస్ యొక్క గుణం హీ ఆల్వేస్ లివ్స్ సో హీ ఆల్వేస్ అష్యూర్స్ ఆయన నిరంతరము జీవిస్తాడు కాబట్టి నిరంతరము మనకి ఒక భరోసాని ఇస్తాడు సో పాత నిబంధనం ఎందుకు వీక్ గా ఉంది జీసస్ క్రైస్ట్ దానికి సమర్థవంతంగా ఎలాగ జవాబిస్తున్నాడు క్విక్ గా చూసాం సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ప్రీస్ట్ ప్రీస్ క్యారెక్టర్ వాజ్ సిన్ఫుల్ పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి యాజకులు పాపము కలిగిన వారుగా ఉంటున్నారు పాపపు నైజం పాపము చేసేవాళ్ళుగా ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ యాజక ధర్మాన్ని నిర్వర్తించటానికి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళక ముందు తమ కోసం వాళ్ళు బలులు అర్పించుకోవాలి తమ పాపము నుంచి వాళ్ళు విడుదల పొందటానికి బలులు అర్పించుకోవాలి అప్పుడే వాళ్ళు యాజక ధర్మాన్ని నిర్వర్తించగలుగుతారు కానీ ఏసయ్య అలా కాదు ఏసయ్య పాపము లేనివాడు ఇన్ హిమ్ దెర్ ఇస్ నో సిన్ ఆయనలో పాపము లేదు ఆయన తన తన పాప విముక్తుడు కావటానికి బలులు అర్పించుకోవటం అనేది జరగలేదు తనని తానే ఆయన బలిగా అర్పించుకొని తన రక్తాన్ని బట్టి మనల్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలములోకి తీసుకెళ్లేవాడుగా ఉంటున్నాడు ఆ విధంగా పాత నిబంధన యాజకులు చేయలేకపోయారు దే ఆర్ ఇన్యాడిక్యుయేట్ జీజస్ ఈజ్ యాడిక్యుయేట్ మూడోది చూద్దాం ది ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ప్రీస్ సాక్రిఫైస్డ్ రిపీటెడ్లీ పాత నిబంధనలో ఉన్నట్టు పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి యాజకులు వాళ్ళు ఈ బలులు అర్పించడం అనేది రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాల్సిందిగా ఉండేది వాళ్ళు కొన్ని ఈ బలులు అర్పించడం అనేది కొన్ని రోజు వారి చేసేవాళ్ళు కొన్ని వారం వారం చేసేవాళ్ళు కొన్ని నెల తర్వాత నెల చేసేవాళ్ళు కొన్ని అయితే సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసేవాళ్ళు సో కాబట్టి ఇవి రిపీటెడ్ గా జరుగుతూ ఉండే కానీ ఏసయ్య తన జీ తనని బలిగా ఒక్క మారే ఓన్లీ వన్స్ అండ్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఒక్క మారే ఇంకా చాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయటానికి లేదు కాబట్టి అది యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఔన్నత్యత సమర్థత అనే విషయాన్ని చూడాలి ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ ఇట్ ఈస్ సుప్రీం ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్టరీ సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ వీ హన్ సీ సో మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం మార్టల్ మరణం ఉండేది సిన్ఫుల్ పాపం ఉండేది రిపీటెడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చేసేటువంటి వాళ్ళు సరే ఇక జీసస్ క్రైస్ట్ దగ్గరికి ఇన్ క్లారిటీ రాగలిగినట్లయితే ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రీస్ట్హుడ్ యేసుక్రీస్తు యొక్క యాజకత్వంలో వాట్ ఈస్ దాట్ పర్ఫెక్ట్ ఏది అది పరిపూర్ణమైనదిగా ఉంటూ ఉన్నది అనే చూద్దాం జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క ఈ భూలోకంలో జీవించినటువంటి జీవితాన్ని సిన్లెస్ గా ఇరవై ఆరో వచనంలో ప్రస్తావించడం జరిగింది చాలా స్పష్టంగా ట్వంటీ సిక్స్ వర్స్ లో ఆయన పాపము లేనివాడు అనేటువంటి విషయం పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్క నిష్క నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును సో దాట్ ఈస్ ది ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దాట్ ఈస్ ది profile of jesus christ his profile says that he was sinless aina papamu leni vaadu aithe 
పాపము లేని ఏసయ్య మాత్రమే పాపులైన మన కోసం రక్షకుడు కాగలడు ఏసయ్య అనే మాట రిపీటెడ్ గా ఎందుకు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నారంటే ద వెరీ నేమ్ స్పీక్స్ అబౌట్ హిజ్ ప్రొఫైల్ ఆయన పేరు ఆయనకున్నటువంటి వివరణ ఆయన ఎవరు ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది చెప్పేదిగా ఉంటూ ఉన్నది సో దిస్ ఈజ్ నెంబర్ వన్ జీసస్ అర్త్లీ లైఫ్ వాజ్ సిన్లెస్ రెండోది హిస్ సాక్రిఫిషియల్ డెత్ వాజ్ కంప్లీట్ ఆయన త్యాగపూరితమైనటువంటి మరణము పరిపూర్ణమైనది సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తి ముంతుడై ఇరవై ఐదవ వచనం ఈ యొక్క బలి అర్పణకు యేసుక్రీస్తు ప్రవారు శిలువు మీద అర్పించిన దానికి ఇక జోడించటానికి ఏమీ అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ అది పరిపూర్ణమైనది అది స్థిరమైనది ఇట్స్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఒక్కసారే చేసింది ఇట్ మీన్స్ కంప్లీట్ యాబ్సల్యూట్ టోటల్ ఇటర్నల్ సాల్వేషన్ అది పరిపూర్ణమైనది అది సంపూర్ణమైనది అది నిత్యము రక్షణ కలిగించేది దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ సప్లిమెంటింగ్ అవర్ సాల్వేషన్ బై డూయింగ్ గుడ్ వర్క్స్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ దేవుడు మనల్ని రక్షించిన తర్వాత ఆ రక్షణకు మనం ఏదో జోడించటానికి మంచి పనులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు రక్షించబడ్డాము కాబట్టి మంచి పనులు చేస్తాం రక్షించబడటానికి మంచి పనులు చేయి ఐ మై క్లియర్ రక్షించబడ్డాము కాబట్టి రిజల్ట్ గా ఫ్రూట్ గా మంచి కార్యాలు వస్తాయి అంతేగాని మంచి కార్యాలు రూట్ లో ఉండవు మన రక్షక రక్షణకు కారణంగా మంచి కార్యాలు ఉండవు సాల్వేషన్ ఈజ్ ఆల్ క్రైస్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ రక్షణ అంటే మనల్ని పాపము నుండి విముక్తినిగా చేయటం అనే విషయంలో అది పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా క్రీస్తు కార్యము అయి ఉన్నది ఫ్రమ్ బిగినింగ్ to the end bible speaks today ane atvanti commentary series lo hebrew ku rasina patrika meda commentary rasina vyakti raymond brown aina em antadu ante he saves us not only in the moment of initial commitment but, but, but day by day and moment by moment through all time yesu christu prabhuvaru manamu modatlo ఆయన దగ్గర మన పాపాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు రక్షించడం అక్కడితో ఆగిపోదు బట్ డే బై డే అండ్ మూమెంట్ బై మూమెంట్ త్రూ ఆల్ టైమ్ ఈ లోకాన్ని విడిచేటంత వరకు కూడా ప్రతి మూమెంట్ లో ఆయన మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఆయన అంటే రక్షణ కార్యం పూర్తి అవ్వలేదు అని కాదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ మనము ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన మన హృదయంలోకి స్వీకరించి పరిశుద్ధాత్మని కార్యాన్ని బట్టి ఆయన్ని రక్షకుడు అని పిలుస్తామో ఆ దినాన్న మనలో రక్షణ కార్యం పూర్తి అయిపోయింది వీఆర్ జస్టిఫైడ్ విశ్వాసం ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాం అప్పటి నుంచి చనిపోయేటాకా మనలో ఆ పాపపు బీజం ఉంటది కాబట్టి నైజం ఉంటది కాబట్టి అనుదిన పోరాటంలో కూడా అనుదినం మనల్ని రక్షించేవాడు ఏసయ్యే ఆయన ఏసయ్య హిజ్ పెర్పెర్చువల్ సేవింగ్ వర్క్ బ్రింగ్స్ అవుట్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ ఆర్ గ్రోయింగ్ సాంటిఫికేషన్ యాజ్ వి ఆర్ మేడ్ యాజ్ వి ఆర్ మేడ్ ఎవర్ మోర్ లైక్ హిమ్ ఆయన యొక్క స్వరూప్యములోకి మార్చబడటానికి మనలో జరిగేటువంటి పరిశుద్ధ ప్రక్రియ పరిశుద్ధ పరిచే పరచబడేటువంటి ఈ పరి ప్రక్రియలో ఆ క్రీస్తు ప్రభువారు అనుచిత్తము మనలో ఆ రక్షణ కార్యాన్ని కొనసాగించేటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు మనము టూ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ జీజస్ ప్రీస్ట్వుడ్ లో ఒకటి హీ సిన్లెస్ ఆయన పాపము లేనివాడు రెండోది ఆయన త్యాగపూరితమైనటువంటి మరణము కంప్లీట్ పరిపూర్ణము అయినది ఇక మూడోది చూసినట్లయితే హిజ్ ఇవ్ హెవెన్లీ ఇంటర్సెషన్ ఈజ్ ఇటర్నల్ పరలోకములో మన యొక్క యాజకునిగా ఉంటున్నప్పుడు ఆయన పరిచర్య నిత్యము ఉండేది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు చదువుతాను ఈయన నిరంతరము ఉన్నవాడు గనక మార్పు లేని యాజకత్వము కలిగిన వాడు ఆయన ఈయన తన ద్వారా దేవుని వద్దకు వచ్చు వారి పక్షమున విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనక వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు ఆయన ఒక్క మారే మానవులందరి పాపముల కోసం చనిపోయాడు ఆయన తిరిగి ఆయన సజీవుడిగా వచ్చి తరి సజీవుడై ఆయన పరలోకమునకు ఎక్కి 
అక్కడ తన యొక్క ఆఫీస్ లో కూర్చున్నాడు ఆయన తన యాజక ధర్మాన్ని కొనసాగించడానికి అక్కడ కూర్చున్నాడు ఫర్ ఎవర్ దిస్ ఈస్ ఇస్ ఆఫీస్ అండ్ మినిస్ట్రీ నిరంతరము అది ఆయన యొక్క ఆఫీస్ నిరంతరము ఆయన పరిచర్య అది ఆయన హోదా అది ఆయన స్థానం అది ఆయన పరిచర్య అది ఆయన ఒక్క మారే మానవులందరి కోసం భూమి మీద చనిపోయాడు పరలోకములో ఆయన రక్తము చిందించడు ఆయన భూమి మీద చిందించాడు పరలోకములో ఆల్టర్ ఉండదు అక్కడ బలి అర్పణ ఉండదు నో ఇన్ హెవెన్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ అన్ ఆల్ట్ ఆల్టర్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ థ్రోన్ దేర్ అక్కడ సింహాసనం ఉంటది సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఆయన రాజులకు రాజు అయితే ఆయన యాజకుడిగా మన పక్షాన్న తండ్రికి విజ్ఞాపన చేసేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు హీఈస్ అవర్ పర్ఫెక్ట్ పర్మనెంట్ ఇటర్నల్ ప్రీస్ట్ ఆయన మనకున్నటువంటి సమర్థవంతమైన అన్ని విషయాల్లో సరిపడేటువంటి నిరంతరము మనకి యాజకుడై ఉన్నాడు నౌ హియర్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ లిజన్ టు మీ కేర్ఫుల్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై హెవెన్లీ ఇంటర్సెషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు పరలోకములో మనకి తండ్రితో ఆయన విజ్ఞాపన చేయవాడు అంటే దాని అర్థము ఏంటి వాట్ ఇట్ మీన్స్ రెండో ప్రశ్న వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పర్మనెంట్ ప్రీస్ట్ హుడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు నిత్యము మనకి యాజకుడై ఉండటం అన్న దానికి అర్థం ఏంటి అనే దాన్ని మనం చూద్దాం రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనంలో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే నేను చదువుతాను రోమ ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు అంతేకాదు మృతుల్లో నుండి లేచిన వాడును దేవుని కుడి పార్శ్రమన ఉన్నవాడును మరొకరు మన కొరకు విజ్ఞాపన కూడా చేయువాడును ఆయనే ఆయనే శిక్ష విధించువాడెవడు చనిపోయిన క్రీస్తేసే అంతేకాదు మృతుల్లో నుండి లేచివాడు లేచిన వాడును దేవుని కుడి పార్శ్రమన ఉన్నవాడును మన కొరకు విజ్ఞాపన కూడా చేయువాడును ఆయనే తండ్రి కుడి పార్శాన్న మన 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 కోసం విజ్ఞాపన చేయవాడు ఆయనే ఇది రోమ ఎనిమిది ముప్పై నాలుగులో చూస్తున్నాం యోహాను భక్తుడు రాసినటువంటి తొలి పత్రిక రెండో అధ్యాయ మొదట వచ్చినోలో నా చిన్న పిల్లలారా మీరు పాపము చేయకున్నట్టుగా ఈ సంగతులు మీకు రాయిచున్నాను ఎవడైనా పాపము చేసిన ఎడల నీతి మంతుడైన యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తర్వాది తండ్రి వద్ద మనకున్నాడు అడ్వకేట్ అనే మాట యోహాను ఉపయోగిస్తున్నాడు ఇంటర్సెసర్ విజ్ఞాపన చేయవాడు అనేది పౌలు ఉపయోగిస్తున్నాడు అయితే ఇది మనం లిటరల్ గా తీసుకోవాలా లిటరల్ గా అంటే ఉన్న మాటని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా తీసుకోవాలా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరలోకములో మోకాళ్ల మీద కూర్చొని మోకాళ్ల మీద ఉండి తండ్రికి చేతులు జోడించి నీ పక్షాన నా పక్షాన ఆ విధంగా విజ్ఞాపన చేసేవాడా డి యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ దాట్ వే ఆ విధంగా అర్థం చేస్తున్నావా జాన్ స్టాట్ గారు తన ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు ఏమంటాడంటే నో 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 పరలోకములో ఆయన మన కోసం ఆ విధంగా విజ్ఞాపన చేసేటువంటి వాడు కాదు మోకాళ్ల మీద ఉండి విజ్ఞాపన చేసేటువంటి వాడు కాదు కానీ మనకు అర్థం అవడానికి అలాంటి పదాలు ఉపయోగించాడు ఇట్ ఈస్ మెటఫారికల్ అది అలంకార ప్రాయం అనేటువంటి విషయం ఒకవేళ అదే నిజమైతే మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఏంటనంటే మన విషయంలో కుమారుడికి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ కుమారుడికి ఉన్నటువంటి ఆ జాలి కుమారుడికి ఉన్నటువంటి ఆ తపన తండ్రికి లేదా ఈజ్ ద ఫాదర్ రిలక్టెంట్ తండ్రి మన విషయంలో అంత హే వ్యతిరేకంగా ఆలోచించేటువంటి వాడా మన కోసం యేసు ప్రభువారిని పంపించింది తండ్రి కాదా తండ్రి కాదా సో యు హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ మెటఫారికలీ దాన్ని అలంకార ప్రాయంగా మనము తీసుకోవాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తాను చనిపోవడానికి కొన్ని గడియల ముందు తాను ఆ యోహాను స్వార్త పదహారు అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాల్లో ఈ మాటలు చూస్తూ ఉంటాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిష్యులతో ఈ మాట ప్రస్తావిస్తాడు ఆ దినమందు మీరు నా పేరట అడుగుదురు కానీ మీ విషయం నేను తండ్రిని వేడుకొందునని మీతో చెప్పట లేదు మీరు నన్ను ప్రేమించి నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చింది అని నమ్మితిరి గనక తండ్రి తానే మిమ్మల్ని ప్రేమించుతున్నాడు ఎంత క్లియర్ గా చెబుతున్నాడు చూడండి ఎందుకనంటే వన్స్ హీ ఈస్ దేర్ మన తరపున విజ్ఞాపన చేయటం అనేది ఆ ఏరియాలో కాదు ఎందుకంటే కుమారుడికి మన మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో 
తండ్రి కూడా అంతే ప్రేమ ఉన్నది బట్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ దాని అర్థం ఏంటి హీఈస్ అవర్ ప్రీస్ట్ ఇన్ హెవెన్ పరలోకములో మన యాజకుడు అని చెప్తున్నప్పుడు మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని హౌ డు వీ అండర్స్టాండ్ నిత్యము మనకి యాజకుడు అన్నప్పుడు హౌ డు వీ అండర్స్టాండ్ నేను ఆల్రెడీ రక్షింపబడ్డాను కదా నా కోసం ఆయన రక్తము చిందించాడు కదా దెన్ హౌ హీఈస్ మై ప్రీస్ట్ టుడే ఇప్పుడు ఆయన నాకు ఏ విధంగా యాజకుడిగా ఉంటాడు ఇది మనకున్నటువంటి ప్రశ్న పాతిని బంధన ఈ లేవి పద్ధతిలో ఈ యాజకులు చేసేటువంటి ఆ బలి అర్పణ అన్న దానికి రెండు స్థాయిలు ఉంటాయి టూ స్టేజెస్ ఉంటాయి బలి పశువును ముందు వధిస్తారు ముందు వధిస్తారు రెండోది ఆ వధించిన బలి పశువు యొక్క రక్తం అది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే రక్తము ఏ బలి పశువునైతే ఆ వధించారో అది చచ్చిపోయింది దాని రక్తం అది మరణించింది దాని రక్తం ఇది అంటానికి సూచన దానిని ఆలయములోకి తీసుకెళ్లి పరిశుద్ధ ఆలయంలో తీసుకెళ్లి అక్కడ రక్తము చుమ్మటం రక్తము చిందించటం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది ఇది యాజకులు చేసేటువంటి పని అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన ప్రధాన యాజకుడిగా మనకున్నటువంటి సరిపడేటువంటి యాజకుడిగా ఆయన ఏం చేశాడు తనను తానే అర్పించుకున్నాడు మన పాప విమోచన కోసం తనని తానే అర్పించుకున్నాడు ఆ రక్తాన్ని బట్టి ఆయన తండ్రి వద్దకు మనకి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఆ కట్టన్ని ఆయన చీల్చి పడేశాడు చింపు పడేశాడు కాబట్టి ఎవరైనాను తండ్రి వద్దకు వెళ్ళాలి అంటే అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళాలంటే క్రీస్తు చిమ్మినటువంటి రక్తాన్ని ఆధారం చేసుకొని మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతారు వి నవ్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ద ఫాదర్ ఓన్లీ ఇన్ అండ్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్ట్ యొక్క రక్తాన్ని బట్టే మనము అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం తండ్రి యొక్క సాన్నిధ్యములోకి వెళ్ళగలుగుతాం తండ్రి యొక్క మనము మోకరించి ప్రార్థన చేయగలుగుతాం అది మనము నేర్చుకోవాల్సిన పని వెన్ ఎవర్ వీ కమ్ టు గాడ్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హీఈస్ ఆల్వేస్ ఆ మీడియేటర్ అండ్ ఇంటర్సెసర్ యేసుక్రీస్తు ప్రోవర్ అక్కడ దానికి సూచన ప్రాయంగా కూర్చొని ఉన్నాడు ఎలాగనంటే ఎవరైనా తండ్రి వద్దకు వస్తే కనుక దే ఆర్ కమింగ్ టు ద ఫాదర్ బికాస్ ఆఫ్ ద షెడ్ బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు కార్చిన రక్తాన్ని బట్టి వాళ్ళు రాగలుగుతున్నారు ఎవరైనా తండ్రితో మాట్లాడగలుగుతున్నారు అని అంటే బికాస్ దెర్ ఈస్ అ మీడియేటర్ అండ్ ఇంటర్సెసర్ ఫర్ ఆస్ ఇన్ హెవెన్ తండ్రి కుడి పార్స అన్న పరలోకములో మన మన వ్యక్తి మనవాడు మన తరపునున్నటువంటి ఏసయ్య ఉన్నాడు కాబట్టి అది మనకి సాధ్యం అవుతుంది జీసస్ క్రైస్ట్ వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ గేవ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఒకే ఒక్క మారు తన ప్రాణాన్ని సిలువ మీద అర్పించాడు ద రిజరెక్షన్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ దట్ ద సాక్రిఫైస్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానుడు అవటంతో యేసు ప్రభు వారు అర్పించినటువంటి ఆ బలి స్వీకరించబడింది అనేది రుజువు అందుకనే పౌలు భక్తుడు కొరింతీలకు రాసినటువంటి తొలి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేవకపోయినట్లయితే మన పాప క్షమాపణకు అష్యూరెన్స్ నిశ్చయత లేదు అని అంటాడు సువార్త పరిపూర్ణం కాదు అని అంటాడు విశ్వాసానికి ఆధారము లేదు అని అంటాడు యేసు క్రీస్తు కాదు ఏసయ్య ప్రభువు కాదు అని అంటాడు అయితే we now enter the presence of the holy father because of the benefit that is provided by and in jesus christ yesu christu lo yesu christu dwara manake anugrahinchabadinatundi ee goppa goppa labhanni batti benefit ni batti manamu tandri yokka sannidhi loki velagalutunam sacrifice is finished and once for all aina bali arpichana anedi okka sari jarigindi adi paripurnamaindi but his intercession continues ఇటర్నల్ ఆయన మన తరపున తండ్రితో విజ్ఞాపన చేయటం అనేది నిరంతరము జరుగుతూనే ఉంటది దీన్ని జాన్ స్టాట్ గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ ఇచ్చాడు అది మీతో పంచుకుంటాను ఏమంటాడంటే ఒక స్త్రీ తల్లి ఎప్పుడవుతుందంటే ఆ స్త్రీ గర్భంలో ఒక పిండము ఏర్పడి ఆ స్త్రీ గర్భంలోంచి ఒక పిండము బయటకు వచ్చి ఒక కుమారుడు కుమార్తె గనక ఈ లోకంలోకి వస్తే గనక ఆమెను మదర్ అని పిలుస్తారు తల్లి అని పిలుస్తారు మాతృత్వము మదర్హుడ్ అనేది ఆమెకు వర్తిస్తున్నది అయితే ఆ మదర్హుడ్ అనేది చచ్చేదాకా ఉంటది అయితే ఆమెకు మదర్హుడ్ మాతృత్వం చచ్చేదాకా ఉండటానికి ప్రతి సంవత్సరం పిల్లల్ని కనాలి అనేటువంటి రూల్ లేదు రూల్ లేదు 
she is mother because she delivered a child ame talli ame ka matrutvam unnadi endukanante oka biddaku ame kaanpunu ichindi kabatti ardham ainda aithe ame biddaku kaanpunu ivatam anedi okka sari jaruguddi gaani aa biddanu penchatam anedi chaala kaalam nadusuddi చాలా కాలం నడుచుంది ఆ బిడ్డను పెంచటానికి ఆమె సేవను అర్పిస్తూ ఉంటది ఆమె సేవను ఇస్తుంది చైల్డ్ బేరింగ్ ఈజ్ ఎ ఫినిష్డ్ వర్క్ బిడ్డను కాన్పు ద్వారా ఈ లోకానికి అందించడం అనేది పరిపూర్ణమైనటువంటి పని వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ఒక్కసారి అయిపోయింది బట్ హర్ మదర్లీ మినిస్ట్రీ కంటిన్యూస్ తల్లిగా ఆమె యొక్క పరిచర్య కొనసాగిస్తూనే ఉంటది అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక్క మారే సిలువు మీద చనిపోయాడు ఒక్క వారే తన్ను తాను అప్పగించుకున్నాడు అయితే ఎవరైతే తన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో ఎవరైతే తనని తమ తమ హృదయంలోకి స్వీకరించే రక్షకుడు అంటారో వారిలో ఆ యాజక ధర్మాన్ని ఆ యాజక పరిచర్యను అనంతం కొనసాగిస్తూనే ఉంటాడు ఫర్ ఎవర్ ఫర్ ఎవర్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా why we need jesus christ and we need jesus christ on the cross to be redeemed from sin from the uh, from the wrath of god devuni ugrata nunchi tappichataniki ee paapa paryavasanam nunchi tappinchabattaniki okka mare aina silu meda chani padi that's over aithe aina ka swarupyam loke marchatran marchabadataniki christu manalo nityamu aina paricharya chese vaadu ga untunadu adi yajakatvam he is adequate and is sufficient aina saripade vaadu aina samardhudu we need to come to the father only through jesus christ yesu christu dwarane tandri yoddaku manam cheragalitam christ our high priest forever yesu christu pravaru mana pradhana yajakudu nirantram when he saved us it is based on his finished work aina manalni rakshinchinappudu ఆయన ఒక్క మారే సిలువు మీద సంపూర్ణం చేసినటువంటి ఆ పని మీద ఆధారపడింది వెన్ హీఈస్ ఎంపవరింగ్ ఆస్ ఇన్ అవర్ డైలీ టెంప్టేషన్స్ అండ్ ఛాలెండ్ ఛాలెంజెస్ ఇట్ ఈస్ ఈజ్ ఇటర్నల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇంటర్సెషన్ మన అనుదిన శోధనలో అనుదిన సవాళ్లలో అనుదిన క్రైస్తవ జీవితంలో మనల్ని శక్తివంతులుగా చేయగలుగుతున్నాడు అని అంటే అది ఆయన నిత్య యాజక ధర్మం చొప్పున అది జరుగుతూ ఉన్నది so ipudiku two rendu vishayalu nerchukunnam entante priesthood of jesus christ is by an oath 20 nunchi 22 vachanalu daaka oka pramaananni batti oka shapadaanni batti adi jarigindi rendu adi priesthood of jesus is permanent yesu christ yokka yajakatvamu anedi nityamu undedi ika moodu adi jesus uh, priesthood is a perfect priesthood of jesus christ is perfect yesu christ yokka yajakatvamu paripurnamainadi ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కలంకుడును నిష్క నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్న వాడను ఆకాశ మండలం కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన వాడినైనా ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు ధర్మశాస్త్రం బలహీనత గల మనుష్యులకు యాజకులనిగా నియమించను గాని ధర్మశాస్త్రమునకు తర్వాత వచ్చిన ప్రమాణ పూర్వకమైన వాక్యము నిరంతరము సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన కుమార్ని నియమించిన గనుక ఈయన ఆ ప్రధాన యాజకుని వలె మొదట తన సొంత పాపముల కొరకు తర్వాత ప్రజల పాపముల కొరకు దినదినము బలులు అర్పింపవలసిన అవసరము గలవాడు కాడు తన్ను తాను అర్పించుకున్న కొన్నప్పుడు ఒక్కసారే ఈ పని చేసి ముగించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రవారు పాపము లేనివాడు ఆయన కన్యకు జన్మించాడు చాలా మంది ఈ రెంటి విషయంలో కొన్ని రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ వేస్తా ఉంటారు ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటనంటే ఆయన కన్యకకు పుట్టాడు కాబట్టి పాపము లేనివాడు అనేది రెండవది ఏమంటారు తెలుసా ఆయన పాపము లేనివాడు కాబట్టి ఆయన కన్యకు పుట్టినవాడు ఈ విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ లెట్ మీ మేక్ ది స్టేట్మెంట్ ఏంటనంటే దెర్ ఈస్ ఏ a relation organic relation john starty padam upayogistadu an organic relation between the virgin birth and sinlessness paapam leni vaadiga undataniki kanyaka dwara janminchataniki oka organic oka sambandham unnadi antadu ayini ee maatlu cheptadu his sinless life demands virgin birth as explanation 
ఆయన యొక్క పాపము లేని జీవితము ఆయన కన్యకు పుట్టి ఉండాల్సింది అని వివరణగా అడుగుద్ది హిజ్ వర్జిన్ బర్త్ డిమాండ్స్ సిన్లెస్ లైఫ్ యాజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ ఆయన కన్యకు పుట్టాడు అని అనటానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటనంటే పాపము లేకుండా జీవించడం అనేది సిన్లెస్నెస్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఇక్కడ పెద్ద వాదించి వివాదాస్పదంగానో లేకపోతే డిస్క్రైబ్ చేసో ఏమీ చెప్పలేదు స్ట్రైట్ అవే చెప్తున్నాడు ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశములు సృజించను అనే మాట ఎలా ఉంటుందో పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్క నిష్కల్మషుడును పాపులు చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును ఇది చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది జీసస్ ఈ సిన్లెస్ అనేటువంటి మాట ఉపయోగించి పాపులలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ వచనంలో టూ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు రెండు రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు పాపంలో ఉన్న మానవులంతా ఒక పక్కన ఉన్నారు పాపము లేనటువంటి ఏసయ్య ఒక పక్కన ఉన్నాడు దీని నుంచి మనం మూడు విషయాలు నేర్చుకున్నాం ఏసుక్రీస్తు ప్రవ్వారు పాపము లేనివాడు అంటానికి రుజువేంటి వాట్ ఈజ్ ద ఎవిడెన్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాక్ట్ ఈ ఈ కార్యం జరగాలి అని అంటే ఈయన పాపము లేనివాడు అంటానికి రుజువేంటి దట్స్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏసుక్రీస్తు ప్రవ్వారు తానంతట తానే క్లెయిమ్ చేశాడు నాలో పాపము లేదు అనేటువంటిది ఏసయ్య స్వనీతిని వ్యతిరేకించేవాడు స్వనీతిగా పరిచయలు ప్రార్థన చేస్తే దాన్ని తిట్టిపోశాడు ఆయన వినయము లేకుండా తగ్గింపు లేకుండా వ్యవహరిస్తే దాన్ని ఆయన అసహించుకున్నాడు ఆయనప్పటికీ యేసుక్రీస్తు ప్రవారు నాలో పాపం లేదు అని చెప్పినప్పుడు ఈజ్ ఇట్ ప్రైడ్ అది గర్వమా ఈజ్ ఇట్ ల్యాక్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ అది వినయము తగ్గింపు లేకపోవటమా దట్ మైట్ బి యో క్వశ్చన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఈ పదాన్ని ఎలా ఉపయోగించారు టూ టైమ్స్ తాను ఉపయోగించాడు స్పష్టంగా యోహాన్ స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనం నన్ను పంపిన వాడు నాకు తోడై ఉన్నాడు ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యము నేను ఎల్లప్పుడూ చేయను గనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పుచున్నాను ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యము నేను ఎల్లప్పుడూ చేయను ఐ డూ హిజ్ విల్ ఆయన చిత్తాన్ని నేను నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు దాట్ ఈస్ హౌ హీ సేస్ దట్ హీస్ సిన్లెస్ రెండోది యోహాను ఎనిమిది నలభై ఆరు అదే ఎందు అధ్యాయం నా నా ఎందు పాపము ఉన్నదని మీలో ఎవడను స్థా ఎవడు స్థాపించను ఎంత స్పష్టంగా ప్రశ్న వేశాడు మనలో ఎవరైనా ఇలా ప్రశ్న వేస్తే చాలా మంది నేను చెప్తా నేను చెప్తా అంటారు కానీ యేసు ప్రభు విషయంలో ఎవరు మాట్లాడలేదు సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే ఆయనలో పాపాన్ని ఎవరు చూపించలేకపోయారు హీ క్లెయిమ్డ్ ఆయన చెప్పాడు నాలో పాపము లేదని రెండోది అపోస్తులు దాన్ని ధృవీకరించారు అపోజల్స్ అసర్టెడ్ ఇట్ ధృవీకరించారు అపోస్తుల మాట మనం ఎందుకు అంగీకరించాలి అపోస్తులు యూదులు యూదులైనటువంటి అపోస్తులకి పాపము అనేది ప్రతి మానవుల్లో ఉన్నటువంటి నైజం అనేది తెలుసు వాళ్ళకి ఎందుకనంటే యశియా రాసినటువంటి గ్రంథములో గాని ఇంకెక్కడైనా చూసినట్లయితే కనుక మానవులందరూ దారి తప్పిన వారే అనేటువంటి మాట మనం చూస్తా ఉన్నాం సో దే నో ఇట్ ద యూనివర్సాలిటీ ఆఫ్ సెన్ పాపం అనేది సార్వత్రికమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు ఎరిగినటువంటి వాళ్ళు దే నో దెర్ ఇస్ నో హ్యూమన్ హూ ఇస్ రైచస్ మానవుడిగా ఎవరు కూడా పాపము లేని వాళ్ళు లేరు అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళకి తెలుసు యేసు ప్రభుని చాలా దగ్గరుండి గమనించారు చాలా దగ్గరుండి గమనించారు యేసు ప్రభుకి పన్నెండు మంది శిష్యులు అందుట్లో ముగ్గురు చాలా అంతరంగికంగా గమనించినటువంటి వాళ్ళు త్రీ యాకోబు యోహాను పేతురు వీళ్ళ ముగ్గురు అయితే వీరిలో పేతురు ఏమంటున్నాడు చూడండి పేతురు రాసిన తొలి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆయన పాపము చేయలేదు ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు అది పేతురు అన్నట్టు అనమాట వీ హావ్ అబ్జర్వ్ హిమ్ వెరీ క్లోజ్లీ చాలా దగ్గరుండి మేము చూసాం ఆయన యొక్క డిస్కషన్స్ మేము విన్నాం ఆయన పాపం ఎప్పుడు చేయలేదు ఆయన నోట ఏ కపటమును కనబడలేదు యోహాను భక్తుడు తాను రాసిన తొలి పత్రిక మూడు అధ్యాయం ఐదో వచనంలో పాపులను తీసివేయటకి ఆయన ప్రత్యక్షం ఆయనని మీకు తెలియను ఆయన ఎందు పాపము ఏమీ లేదు సో దీస్ ఆర్ ద టూ రీజన్స్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ సిన్లెస్ ద టూ ఎవిడెన్సెస్ ఫర్ ది ద ఫ్యాక్ట్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ సిన్లెస్ అయితే యేసుక్రీస్తు పాపము లేనివాడు అని అంటే దాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి వాట్ ఇట్ మీన్స్ దాని అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు దేవుడు 
మనుషులు ఏసయ్య ముగ్గురుగా మనం చూద్దాం వాళ్ళ ముగ్గురిని ఎలా చూడగలుగుతామో చూద్దాం వీళ్ళ ముగ్గురిని మొట్టమొదట మనం చూసినట్లయితే గాడ్ ఈజ్ ఇంపెకబుల్ బైబిల్లో స్టేట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట గాడ్ ఈజ్ ఇంపెకబుల్ ఇంపెకబుల్ అంటే ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ సిన్నింగ్ పాపం చేయటం ఆయనకి చేత కాదు ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వర్డ్ ఎందుకంటే ఆయన నైజానికి అది విరుద్ధమైంది ఆయన తత్వానికి అది విరుద్ధమైంది యాకో పత్రిక మొదటి రాజ్యం పదమూడు వచ్చిన దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరాడు హీ కెనాట్ బి టెంప్టెడ్ ఆయన్ని టెంప్ట్ చేయలేం ఎందుకనంటే ఆయనలో పాపం ఉండటానికి అవకాశం లేదు దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ గాడ్ దేవుణ్ణిలో పాపం ఉండటానికి అవకాశం లేదు ఇక రెండోది మనం మన గురించి ఆలోచిద్దాం మనందరిలో పాపం పాపపు నైజం ఉన్నది మనందరం కూడా పాపము చేశాము అది వాస్తవం దాంట్లో పెద్ద ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ దేవుడు పాపము చేయటం అసాధ్యము మానవులు పాపములో ఉన్నటువంటి వారు పాపం వాళ్ళ జీవితంలో వాస్తవం దెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి ఏమని చెప్తాం జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి బైబుల్ చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఆయన పాపము చెయ్యలేదు ఆయనలో పాపము లేదు ఈ మాట చెప్పారు ఆయనలో పాపము కనబడలేదు ఆయనలో పాపము లేదు ఆయన పాపము చేయలేదు వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఏంటనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రవారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు హీస్ హీ వాజ్ నాట్ ఇంపెకబుల్ హీ వాజ్ నాట్ ఇంపెకబుల్ అంటే ఆయన పాపము చేయకుండా ఉండగలిగే స్థితిలో లేడు ఆయన చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు అందుకనే సాతానుడు ఆయన్ని శోధించాడు ఈయన చేత పాపం చేయించాలని దేవుణ్ణి ఆ విధంగా శోధించలేడు కానీ ఏసేయను శోధించాడు ఎందుకు అని అంటే ఏసయ్య మనిషిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన శోధింపబడ్డాడు కానీ ఒక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన హిబ్రి గ్రంథ కర్త మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనత లేదు మనతో సహానుభావం లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయంలో మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండను ఇన్ హిమ్ దెర్ ఇస్ నో సిన్ దేవుడు ఇంపెకబుల్ పాపము చెయ్య జాలడు చెయ్యడు చెయ్యలేడు అది దేవుడి గురించి మానవుడు పాపి మానవుడు పాపం చేసిన వాడు పాపం ఆయనలో ఉన్నది యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో పాపము లేదు ఆయన పాపము చెయ్యలేదు హీ సిన్లెస్ ఇది విషయం అనమాట అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శోధన రియో అది నిజమైంది అది డ్రామా కాదు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ఇంపెకబుల్ కాదు ఆయన పాపము చెయ్యకుండా ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే ఈ ప్రపంచంలో మానవత్వం దైవత్వం కలిగినటువంటి వాడు ఆయన పాపము చేయకుండా అతనికి అతను పాపానికి అతీతుడు కాదు కానీ అతడు పాపము చేయలేదు డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ అతను పాపానికి అతీతుడు కాదు హీ వాజ్ నాట్ ఇమ్యూన్ టు సిన్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ కమిట్ సిన్ సో ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ మీ ఏసయ్య ఒకవేళ ఇంపెకబుల్ అయితే సాతనడు ఆయన్ని శోధించలేడు ఆయన అలాంటి స్ట్రగుల్స్ గుండా వెళ్ళుండేవాడు కాదు నో ఆయన మన యొక్క ప్రతినిధిగా అవ్వగలుగుండేవాడు కాదు ఆయన మనకి సహాయపడేటువంటి వాడుగా ఉండలేడు హీఈస్ కంప్లీట్లీ హ్యూమన్ అండ్ హీ డిడ్ నాట్ కమిట్ సెన్ హీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఆయన చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి రెండు విషయాలు యేసుప్రభు యొక్క సిన్లెస్నెస్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఒకటి అది ఫ్యాక్ట్ అది వాస్తవం అనేది రెండోది ఆయన పాపము చేయటం ఆయనకి సాధ్యమే సాధ్యమంటే ఆయనకి ఆ పాసిబిలిటీ ఉన్నది కానీ ఆయన చెయ్యకుండా నిలదొక్కుకున్నాడు ఆయన అంతం వరకు నిలబడ్డాడు ఆయన మూడోది వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సిన్లెస్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పాపము లేనివాడు పాపము చెయ్యలేదు అన్న దానికి మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి యేసు ప్రభువులో పాపము లేదు కాబట్టి ఆయన పాపము చేయలేదు కాబట్టి ఫర్గివ్నెస్ అనేది ఆయన ద్వారా సాధ్యమైంది ఫర్గివ్నెస్ అనేది ఆయన ద్వారా సాధ్యమైంది పరిశుద్ధత అన్నది ఆయన ద్వారానే మనకి సాధ్యమవుతుంది పాస్ట్ విషయంలో ఫర్గివ్నెస్ ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ విషయంలో హోలీనెస్ ఈ రెంటికి కూడా ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండటం అవసరము అది అవసరం అది అవసరం సిన్లెస్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ అవర్ ఫర్గివ్నెస్ అదే మనం హిబ్రిల్ కాసిన పత్రిక ఏడు అధ్యం ఇరవై ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాల్లో మనం చూస్తాం యాజకులు చేసేటువంటి పని ఏంటంటే వారి కోసం ముందు బలులు అర్పించుకొని అప్పుడు వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళ కోసం బలులు అర్పించేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు అలా కాదు 
ఆయన కాదు ఆయన పాపము లేనివాడు ఆయనే మన కోసం బలి అర్పణగా అయ్యాడు పౌలు భక్తులు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి కొరింతీలకు రాసిన రెండో పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం ఎందుకనగా మనం ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అగ్గునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మన కోసం పాపముగా చేశాను హి మేడ్ హిమ్ టు బి సిన్ హూ న్యూ నో సిన్ ఆయన ఆయన పాపం ఎరుగడు కానీ మన కోసం పాపముగా అయ్యాడు ఆయన ఇది పౌలు భక్తుడు చెప్తున్నాడు పేతృ తాను రాసిన తొలి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఆయన పాపము చేయలేదు ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు ఆయన శ్రమ పెట్టబడి బెదిరింపక న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తను తాను అప్పగించుకొని మనము పాపము పాపముల విషయమై చనిపోయి మన పా మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రాను మీద మోసుకొని ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత పొందితరి ఇదే పేతురు మొదటి అధ్యాయం మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన అమూల్యమైన రక్తం చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునగు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచించబడితరని మీరు ఎరుగుదురు కదా సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన సిన్లెస్ కానీ సిన్ఫుల్ అయినటువంటి మన కోసం విమోచకుడు అవ్వడానికి టు రిడీమ్ అస్ ఫ్రమ్ సిన్ he has to uh, take our place dinne mano modadi yohanu rondo adhyaya modadi vachinalo neeti mantrudaina yesu christu neeti mantrudaina yesu christu evadaina nu paapam chesina edala neeti mantrudaina yesu christu ana uttravadi tandri yaddha manukunnadu modadi yohanu 3 5 paapamulu teesi veyatake aina pratyekshama ayinu meeku telinu aina endu e paapamu ledhu కాబట్టి యేసుక్రీస్తు పాపము చెయ్యని వాడు పాపం లేనివాడు కాబట్టి మన పాపాల్ని తీసేయగలిగాడు మన పాపాన్ని మోసేయగలిగాడు జాగ్రత్త వినండి మన పాపాల్ని మోసుకొని శిలువు మీదకి వెళ్ళాడు మన పాపాల కోసం ఆయన శిలువు మీద వెల చెల్లించాడు మన పాపాల నుండి మనల్ని శిలువు మీద విముక్తులుగా చేశాడు ఆయన ఇఫ్ దెర్ వాజ్ సిన్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ హీ కెనాట్ బి అవర్ సేవియర్ కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడు అవ్వాలి అని అంటే కనుక పాపం లేనివాడుగా ఉండాలి దట్స్ నెంబర్ వన్ రెండోది జీసస్ సిన్లెస్నెస్ ఈజ్ అ ఛాలెంజ్ టు హోలీనెస్ మనం పరిశుద్ధ జీవితానికి ఇది ఒక సవాల్గా మిగిలిపోతుంది ఈ మాట కనుక మీరు జాగ్రత్తగా వినకపోతే నేను కేర్లెస్గా జీవించేయచ్చు అని అనుకుంటారు జాగ్రత్త వినండి మొదటి వాహనం మూడు అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చిన చదువుతాను పాపములను తీసివేయటకే ఆయన ప్రత్యక్షమాయనని మీకు తెలియను ఆయన ఎందు పాపము ఏమీయో లేదు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండు వాడిన ఉండు ఉండు వాడెవడను పాపము చేయడు పాపము చేయవాడెవడను ఆయనను చూడలేదు ఎరగనులేదు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఒక మాట చెప్ వినాలి నో క్రిస్టియన్ ఈ సిన్లెస్ ప్రతి విశ్వాసిలో పాపం ఉంటుంది నో క్రిస్టియన్ కెన్ క్లెయిమ్ దట్ హీ ఆర్ షీ ఈజ్ సిన్లెస్ ఏ క్రైస్తవుడు కూడా విశ్వాసి కూడా నాలో పాపం లేదు నేను పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పలేడు ఒకవేళ ఆ విధంగా చెప్తే మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారం వాడు అబ్బతికుడు తొమ్మిది పదో వచ్చిన ప్రకారం వాడు దేవుని అబ్బతికుడిని చేసిన వాడు అవుతాడు ఆ రెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో మొదటి యోహాను రెండో అధ్యాయం ఒకటి వచ్చినలో చిన్నపిల్లలారా మీరు పాపము చేసినట్లయితే అది విశ్వాసులకి రాస్తా ఉన్నాడు అయితే జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ఆరో వచ్చినాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే పాపము క్రైస్తవుడు రెండు కూడా ఒక దాంట్లో ఇమడలేవు సిన్ అండ్ క్రిస్టియన్ ఆర్ నాట్ కంపాటబుల్ ఒక దానితో ఒకటి ఇమడలేవు ఇమడలేవు ఒకవేళ పాపం అనేది క్రైస్తవుల్లో ఉంటే గనక అది ఇమిడి ఉండగలిగేది కాదు ఇమిడి ఉండగలిగేది కాదు దీనికి జాన్ స్టాట్ గారు ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు ఎలా అంటే మన కళ్ళల్లో అప్పుడప్పుడు నలకల పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే నలక మన కంట్లో పడితే అది ఫారెన్ బాడీ అది మన శరీరంలో భాగం కాదు శరీరానికి బయట ఉండేది అది కంట్లోకి వచ్చి పడింది కాబట్టి అది నొప్పి కలిగిస్తుంది దురద కలిగిస్తుంది ఆ యొక్క నలకను బయటికి తీసేదాకా మనము సమాధానంగా ఉండలేం డిడ్ యు గెట్ ఇట్ సమాధానంగా ఉండలేం ఉండలేం అదే విధంగా పాపము ఒక క్రైస్తవుడిలో జ్వరపడటానికి అవకాశం ఉందా పాసిబిలిటీ ఉన్నది పాసిబిలిటీ ఉన్నది అయితే అతను క్రైస్తవుడైతే 
క్రీస్తుని ఎరిగినటువంటి వాడైతే క్రీస్తు కలిగినటువంటి వాడైతే తనలోకి వచ్చినటువంటి పాపము తనని అసమాధాన స్థితిలోకి తీసుకెళ్తుంది తనని సమాధాన స్థితిలో ఉంచనివ్వదు ఎందుకనంటే ఫారెన్ థింగ్ తనకి అతీతమైంది ఏదో తనలోకి వచ్చింది ఒకవేళ ఒక క్రైస్తవుడు ఒక పాపముతో ఆయన స ఉండిపోగలుగుతున్నాడంటే కంపాటబుల్ అయిపోయాడంటే తనలో ఎలాంటి వాదన జరగకుండా ఉన్నదంటే లోన గందరగోళం జరగట్లేదనంటే దర్ ఇస్ సంథింగ్ ప్రాబ్లం విత్ దట్ పర్సన్ ఆ వ్యక్తిలో ఎక్కడో తేడా ఉన్నది ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి క్రీస్తులో ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరిలో అయితే ఆయన ఎందు పాపం ఏమీ లేదు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండి వాడెవడో ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండి వాడెవడో ఎందుకంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ సిన్లెస్ ఏసయ్య పాపము లేనివాడు పాపము చేయనివాడు ఆయనలో కపటము లేదు ఆ క్రీస్తులో నువ్వు ఉంటే ఆ కపటము నీలోకి వస్తే ఆ పాపము నీలోకి వస్తే యు కెనాట్ బి కంఫర్టబుల్ యు కెనాట్ బి కంఫర్టబుల్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ కామన్ ఫర్ జీసస్ అండ్ సిన్ పాపానికి క్రీస్తుకి సమతుల్యంగా ఉండగలిగేది ఏదీ లేదు క్రిస్టియన్ అబైడ్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రిస్ క్రైస్తవులు క్రీస్తులో ఉండేవాళ్ళు క్రీస్తు ఎందు ఉండేవాళ్ళు జీసస్ హేట్ సిన్ ఏసైకి పాపం అంటే అసహ్యం ఆయనకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి క్రిస్టియన్ కెనాట్ లివ్ ఇన్ సిన్ కంటిన్యూ ఇన్ సిన్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ క్రైస్తవుడు పాపములో జీవించలేడు పాపములో కొనసాగలేడు దురద లేకుండా నొప్పి లేకుండా బాధపడకుండా క్రైస్తవులు పాపములో జారిపడే అవకాశం ఉన్నది ఇట్స్ అ మూమెంటరీ ల్యాప్స్ హి మై స్లిప్ అయితే క్రైస్తవుడు పాపములో పడితే క్రీస్తు నందు ఉన్నటువంటి వాడు పాపములో పడితే హీ రిగ్రెట్స్ బాధపడతాడు తను తెలిసే పడ్డాడు బట్ హీ ఫీల్స్ బ్యాడ్ తనకి తెలుసు పడుతున్నాడని హీ ఫీల్స్ బ్యాడ్ హీ కెనాట్ బి కంఫర్టబుల్ దేర్ హీ కెనాట్ మేక్స్ ఇన్ హిస్ హ్యాబిట్ తన తనకు ఉన్నటువంటి ఆ పాపాన్ని తను అలవాటుగా చేసుకోవాలి హీ స్ట్రగుల్స్ హీ స్ట్రగుల్స్ ఈ స్ట్రగుల్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో స్థాయిలో ఉంటుంది ద క్లోజర్ యు ఆర్ టు క్రైస్ట్ ద గ్రేటర్ ఇస్ ద స్ట్రగుల్ క్రీస్తుకి ఎంత దగ్గరగా ఉంటావో దేవునికి ఎంత దగ్గరగా ఉంటావో ఆ పోరాటం అంత ఎక్కువగా ఉంటాను ఇఫ్ సిన్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ లైఫ్ దెన్ యూ డు నాట్ నో సిన్లెస్ సిన్ హేటింగ్ సిన్ రిమూవింగ్ క్రైస్ట్ జాన్ స్టాట్ ఈ మాట చెప్తాడు నువ్వు నీలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని ఇఫ్ సిన్ ఈస్ పార్ట్ నీలో ఉన్న నీలో పాపము భాగం అయిపోయినట్లయితే నీకు పాపము లేని పాపను ద్వేషించే పాపాన్ని తీసివేసే ఏసే నీకు ఇంకా తెలీదు అనేటువంటి మాట చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఫర్గివ్నెస్ అండ్ హోలీనెస్ ఫర్గివ్నెస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సిన్లెస్ క్రైస్ట్ హోలీనెస్ ఎసెన్షియల్ బికాస్ ఆఫ్ సిన్లెస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ మోడల్ అండ్ హీస్ ఇన్ అస్ ఏసయ్య మనకి మాదిరి ఏసయ్య మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ఆ పాపములో ఉండటానికి ఇష్టపడం హిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయంలో నాలుగు విషయాలు నేర్చుకున్నాం మొదటిది గాడ్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రిలేషన్షిప్ విత్ హౌస్ ఆయన మనతో సంబంధం కల్పించుకోవడానికి ఆయన చొరవ తీసుకున్నాడు ఆయనే స్థాపించాడు ఇది మొదటి విషయం నేర్చుకున్నాం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఇరవై రెండో వచ్చిన ఇక రెండోది చూసినట్లయితే దేవుడు వెల చెల్లించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వెల చెల్లించారు ఆయన మనకి గ్యారంటీయర్ పూచకతగా ఉంటూ ఉన్నాడు సెక్యూరిటీకి ఆయన ఉన్నాడు నిరంతరము ఆయన ఉంటాడు ఇది రెండోది మూడోది ఆయన మనల్ని క్షమించటానికి మనల్ని పరిశుద్ధతలో ఉంచటానికి మనల్ని విమోచించటానికి తండ్రి కుడి పార్శాన్న మన పక్షాన్న ఆయన యాజకుడిగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన తన ద్వారా దేవుని అద్దుకు వచ్చి వారి పక్షమున విజ్ఞాపన చేయటకు నిరంతరము జీవించుతున్నాడు గనక వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించటకు శక్తిమంతుడే అన్నాడు ఇది మూడోది నాలుగోది ఫైనలీ గాడ్ మెయింటైన్స్ హిస్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఆస్ బై ద వర్క్ ఆఫ్ హిస్ సన్ యాజ్ ఇంటర్సెసర్ ఏ మినిస్ట్రీ హీ స్టార్టెడ్ ఇన్ హిస్ ఇన్కార్నేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ హిస్ ఎగ్జాల్టేషన్ యేసు క్రీస్తు ఈ లోకములోకి శరీరధారి అయి రావటం శిలువు మీద చనిపోవటం పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచి పరలోకంలోకి ఎక్కిపోవటం తండ్రి పక్షాన్న తండ్రి కుడి పార్శాన్న కూర్చోవటం ద్వారా మనతో ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని నిత్యము కొనసాగించడానికి పూనుకున్నాడు గాడ్ హాస్ గాన్ అండ్ కంటిన్యూస్ టు గో టు ది గ్రేట్ లెంగ్స్ టు రిలేట్ టు హిజ్ లవ్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ యాక్షన్ 
మన పట్ల తనకున్నటువంటి ప్రేమను స్థిరపరచటానికి మాట ద్వారా క్రియ ద్వారా ఆయన ఎంత దూరమైన వెళ్ళటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు హీజ్ ఎయిమ్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ నథింగ్ లెస్ దాన్ ఎ హెల్దీ రిలేషన్షిప్ మనతో ఆరోగ్యవంతమైన సంబంధము సహవాసం కలిగి ఉండటానికి ఆయన శత విధాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అయితే మే వీ రిలేట్ టు హిమ్ ఇన్ ఎ హెల్దీ మేనర్ ఎవ్రీడే మనము ఆయనతో ఆ ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సంబంధంలో కొనసాగటానికి మన పక్షాన్న మనం ప్రయత్నం చేద్దాం మన పక్షాన్న మనము పాటుపడదాం అల్టిమేట్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ ఈరోజు ఎంతమంది అయితే ఈ మాటలు వింటున్నారు ఇట్ మైట్ బి లైవ్ ఆర్ ఇట్ మైట్ బి అ రికార్డెడ్ వన్ ద స్ట్రైట్ అవర్ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ మనం క్రైస్తవులంగా పాపంలో జారి పడుతూ ఉంటాం మూమెంటరీ ఉంటుంది స్లిప్ అవుతాం అన్నో అన్నోయింగ్లీ జరిగింది కాదు నోయింగ్లీగా జరిగింది ఎందుకంటే విశ్వాసి పాపంలో పడక ముందు పోరాటం ఉంటుంది నేను కాదనట్లేదు పాపములో పడిన తర్వాత పశ్చాత్తాప పడతాడు బయటికి రావాలంటుంది ముందు పోరాటం ఉంటుంది తర్వాత పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది పోరాటం లేకుండా పాపములోకి వెళ్ళిపోయి పశ్చాత్తాపం లేకుండా పాపములో కొనసాగుతున్నట్లయితే యు ఆర్ నాట్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు ఎందు నువ్వు లేవు దాట్ ఈస్ వాట్ వన్ జాన్ త్రీ సిక్స్ ఎస్ మనము రక్షణ పొందటం దేవుని ప్రేమను బట్టి క్రీస్తు కృపను బట్టి పరిశుద్ధాత్మని కార్యం ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ గాడ్ రక్షింపబడింది రక్షింపబడినప్పుడు రక్షింపబడిన తర్వాత రక్షణ కార్యం మన జీవితంలో జరిగినప్పుడు మనలో ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు ఉంటున్నప్పుడు క్రీస్తు మన పక్షాన్న యాజకుడిగా కొనసాగుతున్నప్పుడు దేవుని ప్రేమలో మనము సంబంధం కలిగి ఉంటున్నప్పుడు పాపములో పొరపాటున పడితే పాపములో మూమెంటరీగా పడితే పాపములో స్లిప్ అయితే ముందు పోరాటం ఉంటుంది తర్వాత పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది ఆ రెండు ఎవిడెన్స్ దట్ వీఆర్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో ఉన్నాము అంటానికి అది మీ జీవితంలో ఉన్నదాలాగా కొంతమంది పాపములో ఆ విధంగా లా నుండిపోయి కొంతకాలానికి బండ బారిపోతుంది అలాంటి వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు దేవుడు షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది గాడ్ హ్యాస్ టు హిట్ వెరీ పవర్ఫుల్ కొంతమందికి ఈ ఈ మాటలు అలాగ పవర్ఫుల్ హిట్ అవ్వాలని నా యొక్క తపన సో దాట్ వాళ్ళు జోల్ట్ అయ్యి ఒక్కసారిగా కళ్ళు తెరుసుకొని యా ఐ నీడ్ టు చెక్ మై లైఫ్ నా జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలి అయితే సరి చేసుకోవడానికి నువ్వు ఇష్టపడితే చాలు నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు తండ్రి కుడి పార్శాన్న నీ పక్షాన్న విజ్ఞాపన చేసేటువంటి మన యాజకుడు నిత్య యాజకుడు పర్ఫెక్ట్ యాజకుడు సరిపడేటువంటి యాజకుడు ఏసే ఉండగా తండ్రి మన పక్షాన్న ప్రేమ సంబంధం నెలకొల్పడానికి ఆయన శత విధాలా ప్రయత్నం చేసేప్పుడు మన రక్షణకు భద్రత మన దేవుడే మన దేవుడే ద ఇటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఇన్ అవర్ ట్రైన్ గాడ్ మన త్రిత్వ దేవునిలోనే ఆ యొక్క భద్రత మనకున్నది ఆర్ యు సెక్యూర్ ఆర్ యు కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ యు కేర్ఫుల్ దట్స్ మై క్వశ్చన్ ఆ ప్రశ్న ఒకవేళ ఆ ప్రశ్నకి జవాబు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారా నువ్వు ఇంకా యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదేమో పాసిబిలిటీ నెంబర్ వన్ పాసిబిలిటీ నెంబర్ టూ పాపములో జారి పడిపోయి ఆ పాపములో ఉండిపోయామో ఇట్ మైట్ హ్యావ్ బికమ్ యువర్ హ్యాబిట్ అది నీకు అలవాటు అయిపోయిందేమో యూనిట్ టు కమౌట్ ఆఫ్ హ్యాట్ ప్రభా నన్ను క్షమించున్నాడు పేతురు అలవాటు చేసేసుకున్నాడు చివరికి చేపలు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు వేసే తన దగ్గరకు వచ్చి తన్ని కుదపాల్సి వచ్చింది దెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ తిరిగి వచ్చేసాడు మేబీ దిస్ మెసేజ్ ఈజ్ లైక్ దాట్ అలనాడు ఏసయ్య కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాడు ఇప్పుడు అనేక మందితో ఒకేసారి మాట్లాడటానికి తన వాక్యాన్ని ఆయన ఉపయోగిస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరిలో పనిచేయడానికి పరిశుద్ధాత్మని పెట్టాడు ఇన్ యూ ఈజ్ ద హోలీ స్పిరిట్ టు యూ ఈజ్ గివెన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ వై డోంట్ యూ రెస్పాండ్ ఎందుకు స్పందించకూడదు వెరీ సీరియస్ రక్షింపబడలేదా ప్రభా నన్ను రక్షించు అని ప్రార్థన చేయి రక్షించబడి జారిపోయావా ప్రభా నన్ను క్షమించు నన్ను తిరిగి నిలబెట్టు అని అడుగు లెట్స్ ప్రే మా దేవా మా ప్రభా ఇరవయో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన దాకా మూడు విషయాలు మీరు నాకు నేర్పించారు మాకు నేర్పించారు ప్రధాన యాజకుడివి ఒక శపథం ద్వారా అయ్యావు ప్రధాన యాజకుడిగా నువ్వు పర్ఫెక్ట్ ప్రధాన యాజకుడిగా నువ్వు పర్మనెంట్ కాబట్టి సిన్లెస్ పర్ఫెక్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ 
is my and our priest priest paapam lene atvanti paripurnam aina atvanti samardhavantamaina atvanti saripade atvanti pradhana yajakudu nirantramu naaku maaku annaru kabatti oka vela jari padite ni vakyam dwara ni aatma dwara ni hecharika dwara ee roju me gurtistunnatlaite maaku mi cheyi andichi పైకి లేవగలిటి ఒక సహాయం చేయండి ఇంకా రక్షింపబడకుండా ఎవరు ఉన్నారేమో ఈ మాటలు వారి జీవితంలో పనిచేయగలిటి ఒక కృప చూపించండి ఐ కమిట్ దమ్ ఇన్ టు హ్యాండ్స్ ఐ కమిట్ దమ్ ఇన్ టు హ్యాండ్స్ లెట్ దిస్ వర్డ్ బేర్ ఫ్రూట్ ఓ మాస్టర్ ఈ వాక్యము ఫలితాన్ని ఇవ్వాలి ఫలాన్ని ఇవ్వాలి ఏసై అతి పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన చేయొచ్చును ఆమె పాపము అన్నప్పుడు ఈవెన్ టెల్లింగ్ లైఫ్ ఇస్ ఆల్సో పాపం అంటే మన డే టు డే లైఫ్ లో చిన్న చిన్న అబద్ధాలు పిల్లల కోసం ఎస్పెషల్ గా అది చేస్తే ఇది ఇస్తాం రా అది చేస్తే ఇది చేస్తాం కానీ సో వెన్ యూ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ అన్ అన్సెసరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ జస్ట్ టెల్ అ లై అండ్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐమ్ ఇఫ్ ఐమ్ అన్ కాల్ ఆర్ సమ్వన్ ఎల్స్ కాల్స్ మీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఆన్సర్ దట్ కాల్ ఐ జస్ట్ సే నేను వేరే కాల్ లో ఉన్నా ఇక్కడ ఉంటే యూ నో దిస్ ఇస్ ఆల్సో సిన్ కదా నా సో వీ డూ దట్ సో రిపీటెడ్లీ ఇన్ అ లైఫ్ అండ్ వీ డోంట్ రిపెండ్ ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పెటి థింగ్స్ so how is that considered as part of the sin see manu eppudu kuda repent ane atuvanti dani meeda highlight avutu untam but christu nandunnatundi vyakti repent ane maat nunchi paiki velipovali elaga paiki velipovalante we should come to the level of hating to sin okay we should come to the level of hating sin paapam cheyataniki asahinchukovali పాపము చేయడానికి ఇష్టపడకుండా ఉండాలి దాట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ హోలీనెస్ సో అది ఓవర్ నైట్ జరగదు ఇట్ టేక్స్ టైం కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే కనుక మనము ఓవర్ నైట్ జరగదు అనేటువంటి ఆ యొక్క మాటతో మనకున్నటువంటి చిన్న చిన్న పాపాల్లో సెటిల్ అయిపోతే కనుక సిన్కు ఉన్నటువంటి నేచర్ ఏంటంటే ఇట్ గ్రోస్ అంటే ఈ రోజు మన భాషలో చిన్న పాపం అవ్వచ్చు after a week it will become bigger 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 mm-hmm. so sin has that nature of always growing andukane yesu prabhu dan dento polcharante ma achchamaina bhashalo cheptunna east ane padam ante chaala mandi ki ardham kadu gaani simple bhashalo cheppalante todu paul later undochu todu ganti dey edavadu kuda spoon tho estaru chinna spoon oka chinna spoon todu veste perugu todu ga iste paul anta perige ayipothu sin is like that sin is like that so it contaminates the whole system the spiritual system andukane john start gar upayogichina 20 a powerful image naaku nachindi entanante inta pedda body lo inta pedda body lo 6 feet undochu nu lathe 5 and 1/2 feet undochu maybe um, 70 70 kilos 100 kilos undochu spec కళ్ళల్లో పడేటువంటి నలక ఎంత ఉంటది ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ వన్ మిల్లీగ్రామ్ సో హండ్రెడ్ కిలోస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సెవెంటీ పౌండ్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ టు సిక్స్ ఫీట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిలో వన్ మిల్లీగ్రామ్ లెస్ దాన్ ఏ మిల్లీమీటర్ ఉన్నటువంటి స్పెక్ కంట్లో పడితే ద హోల్ బాడీ షేక్స్ సో దట్స్ హౌ ద హోలీనెస్ షుడ్ బి దట్స్ హౌ అవర్ రియాక్షన్ టువర్డ్ సిన్ షుడ్ బి Yeah. So eventually we should, we should refrain from telling that simple lies. Uh, again, I'm telling you, refrain, we, we will start saying things right. Okay. Mm. It is not, it is not, not doing any of the law, doing mm. any of the love. Idi chai yodhu, adi chai yodhu, any of the law. Nenu, prematho chastan. Niyam anu batti chai kunda maan astan. so we should love to be truthful we should be loving to live a holy life it should be love controlled not law controlled sure adhe nin cheppedi koncha chaala kashtanga anipistadi enduku anante idi eppudu ardham avutadi ante when we become when we are walk, walking closer to god devudiki diggara avutunappudu we start enjoying this hmm yeah thank you anna thank you kiri laga idi nerchukovali anukunte you will have thousand questions it is life anna. it is not theory anna yes please ah 
ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఆ ఓక్ అనే పాస్టర్ గారు ఏం చెప్తారంటే ఇప్పుడు మనం పాపాలని ఒప్పుకోకల్ ఒప్పుకోకర్లేదు ఆల్రెడీ దేవుడు మనం పాపం నిమిత్తము ఆయన కల్వరి రక్తాన్ని చెందించాడనేసి ఆయన టీచింగ్స్ చేస్తున్నారు అది కల్ట్ అమ్మాదే రైట్ క్వశ్చన్ కాదు అసలు కల్ట్ తప్పుడు బోధ బూతు బూతు నేను మూడు మాటలు చెప్పాను బిగినింగ్ లో మూడు మాటలు చెప్పాను ఒకటి ఏంటనంటే కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు కొంతమంది కేర్లెస్ గా ఉంటారు కొంతమంది కాన్ఫిడెంట్ అండ్ కేర్ఫుల్ గా ఉంటారు ఈయన రెండో జాతి అర్థమైందా ఆయన క్రీస్తులో ఉన్న వ్యక్తి కాదు దొంగోడు దొంగోడు డబ్బులు ఇచ్చి నీకు బాప్తీసిస్తాడు ఆయన డబ్బులు ఇచ్చి బాప్తీసిస్తాడు అంటాడు దొంగోడాడు దొంగోడాడు ఈ లోకంలో నువ్వు కొరియా వెళ్ళచ్చు ఆ తర్వాత నరకానికి వెళ్తావు నువ్వు పక్కా డౌట్ ఎస్ ఇంకెవరు ఉన్నారా అన్న దేవుడు పాపం విషయమై శోధింపడు అని చెప్పారన్నా అవును అది వాక్యంలో ఉంది అవునమ్మా అది యాక ఒకటి పదమూడు అవునా అది పాత నిబంధనలో ఇజ్రాయల్ ప్రజలు దేవుణ్ణి శోధించినట్టుగా మొదలు కూడా ఈ పదవ అధ్యయనంలో కూడా మనం చూస్తాం కదా వీళ్ళు శోధించారు కానీ ఆయన శోధింపడ్డాడా అదేనా అంటే దేవుడు దాన్ని బట్టి కూడా కొన్నిసార్లు కోపం తెచ్చుకున్నట్టుగా మనకు కనపడతాయి కదా బట్టి అయ్యా శోధన అనేది అక్కడ ఏంటంటే విసిగించారు ఆయన గొడిగారు ఆయన అనుమానించారు ఆయన అంతేగాని ఆయన పాపంలోకి లాగలేదు శోధన అనేది పాపంలోకి లాగటం అది వాళ్ళ వల్ల కాలేదు దేవుడు పవిత్రంగా రియాక్ట్ అయ్యి కోపం చూపించాడు అదేనా ఓకే రైట్ ఎమోషనల్ గా కూడా కొంత దేవుడు పాత నిబంధనలో కనపడినట్టుగా చూస్తాం అమ్మా ఎమోషన్ దేవుడికి ఎప్పుడు ఉంటుంది అమ్మా అప్పుడప్పుడు కాదు ఈజ్ అన్ ఎమోషనల్ బీయింగ్ ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి గుణం ఏంటి తెలుసా లవ్ ప్రేమ ఎమోషన్ కదమ్మా కొద్దిసేపు ఉండిపోయేది కాదు అవునా కదా అవును పాపం కొద్దిసేపు ఉండిపోయేది కాదు పాపం చేసినప్పుడల్లా కోపం ఇచ్చుకుంటాడు ఆయన ఈజ్ అన్ ఎమోషనల్ బీయింగ్ ఆయన అప్పుడప్పుడు ఉద్రేకం చూపించేవాడు కాదు ఎప్పుడు కూడా దానికి ఉద్రేకం కాకపోతే ఆయన ఉద్రేకం ఎప్పుడు కూడా హోలీగా ఉంటుంది కంట్రోల్డ్ గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది మందే ఎదురు ఎగుడు దిగుడు అవుతాడు చెప్పండి ఇప్పుడు మనం ఆయనకి మనము అంటే బైబిల్ ప్రకారం ఏం చెప్పద్దు ఆయనతో అసలు మాడదు కట్ షార్ట్ చేసుకుని పక్క వచ్చాయి నువ్వు ఆయనకి చెప్పి చేయగలిగేది ఏమీ లేదు వాళ్ళు దొంగోళ్ళు నిద్రపోయే వాడిని లేపచ్చు కానీ లేచిన వాడిని ఎవడ లేపలేరు వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళొద్దు నీకు తెలిసిన ప్రతి వాడికి ఇదే మాట చెప్పు అరే నువ్వు వాడికి చెప్పి చేయగలిగేది ఏమీ లేదు వాడికి దూరం అయిపో అని చెప్పి అంతే పచ్చి భాషలో మర్యాద కూడా ఉపయోగ ఇవ్వద్దు వాడికి వాడికి దూరం అయిపో వాడు దుర్మార్గుడాడు వాడు దుర్మార్గుడు రైట్ వాడికి నువ్వు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దూరం వచ్చే ఓకే ఇట్ ఐ మేక్ ఇట్ క్లియర్ అంటే నేను సరిగ్గా వినలేదు కంక్లూజన్ కోసము మనలను పాపం నుండి తన రక్తంలో తన రక్తాన్ని బలిగా అర్పించి ఒక్క మారే రక్షించటం జరిగింది ఇప్పుడు అనునిత్యం ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ మందు కూర్చుని మనం పాపంలో పడకుండా రక్షిస్తూనే ఉంటున్నాడు అన్నారన్న మీరు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉంటాడు అంతే మొదటి రక్షణ అనేమో జస్టిఫికేషన్ అంటారు వన్ టైం జరిగేది నీతి మంతులుగా తీర్చబడటం రెండోది ఏంటనంటే పరిశుద్ధ పరచబడటం అంటారు పాపపు యొక్క ప్రభావం నుంచి అనుదినము మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఒకటి ఏంటంటే వి ఆర్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పెనాలిటీ ఆఫ్ సిన్ పాపపు పర్యవసానం నుంచి ఒక్క మారే మనం తప్పించబడ్డాం దానికి సింగిల్ వర్డ్ ఏంటంటే జస్టిఫికేషన్ నీతి మంతులుగా తీర్చబడుట ఇది ఓకే ప్రెసెంటెన్స్ ఏంటనంటే 
అనుదినము పాపపు ప్రభావము నుంచి తప్పించబడుతూ ఉన్నాము ఇది చచ్చిపోయేదాకా జరుగుద్ది లేదా దేవుడి యొక్క రాకడదాకా దీన్ని సాంటిఫికేషన్ అంటారు మూడోది ఒకటి ఉంది తమ్ముడు ఎప్పుడైతే మనం చచ్చిపోతామో లేదా ఎప్పుడైతే ఎత్తబడతామో ఇక పాపము అనేది మనలో లేకుండా మహిమపరచబడతాం మొదటిది పెనాలిటీ ఆఫ్ సెన్ రెండోది పవర్ ఆఫ్ సెన్ మూడోది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సెన్ అయితే కోపము కూడా పాపము అని అంటారు కదా చాలా సార్లు అయితే మీరు మీరు చెప్పిన ప్రకారం యేసు క్రీస్తు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో ఆయన కూడా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయని చెప్పారు కదా ఆయన యేసు క్రీస్తు దేవాలయం వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కూడా అందరి మీద కోపించి అందరిని బయటికి తోలివేసిండు అని మనం చదువుతా ఉంటాం ప్రతిసారి సో మరి ఆ టైంలో అంటే యేసు క్రీస్తు కూడా అట్లాంటి కోపం అనే ఫీలింగ్ పొందిండి కదా మరి దట్ మే బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ నార్మల్ సీన్ ఆర్ నార్మల్ అంటే బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ హీఈస్ యాంగ్రీ ఆన్ ద పీపుల్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు నువ్వు ఫస్ట్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఉందే అన్నా అది సుభాష్ స్టేట్మెంట్ అది బైబిల్ స్టేట్మెంట్ కాదు పాపం కోపం అనేది పాపం అన్న అది నీ సొంత స్టేట్మెంట్ నీ సొంత స్టేట్మెంట్ కి నేను ఏసే గురించి జవాబు ఇవ్వలేను కదా బైబిల్లో అలా స్టేట్మెంట్ లేదు కోపపడుడి కానీ పాపం చేయొద్దు అని ఉంది మరి నువ్వు అది అది అలా చెప్పలేదుగా కోపడతాం పాపం అని చెప్పావు అది నీ సొంత డైలాగ్ నీ సొంత డైలాగ్ నేను ఎలా జవాబు చెప్పను నువ్వే చెప్పుకోవాలి ప్లీజ్ ప్లీజ్ నన్ను పూర్చే ప్రతి దానికో అన్నావు అనుకో ఏది జవాబు పూర్తవు నీ ప్రశ్న పూర్తి అన్నా ప్లీజ్ లేజ్ అంటే దట్స్ నంబర్ వన్ you made a wrong assumption first of all you agree that rondo jesus christ human being a feelings unte annu ante devudiki feelings leva ippudu daaka nen bodhichindi ade koopam jesus christ e kaadu tandri kuda chupichadu tandri ugratake chaala man chachiparu dani paapam antava adi parishuddhata okay that is the second statement third one i am telling is this holiness లో యాంగర్ పార్ట్ లవ్ లో యాంగర్ పార్ట్ ప్రేమ పవిత్రత ఉన్న వ్యక్తిలో ఖచ్చితంగా కోపం ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎవరికి ఉంటుంది చెప్తాను మీ బాబు అర్థమైందా ఒక చెడ్డ పని చేస్తున్నాడు పక్కింటోడు బాబు చెడ్డ పని చేస్తున్నాడు మీ బాబు చెడ్డ పని చేస్తున్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు మీ పక్కింటోడు బాబు చెడ్డ పని చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తావు పక్కింటోడు బాబు చెడ్డ పని చేస్తావు అంటే అయితే సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతావు లేకపోతే ఆడి గురించి పది మందికి చెప్తావు లేదా కొంచెం మంచోడు అయితే మీ పక్కింటోడు ఫోన్ చేసి అవండి మీ అబ్బాయి ఇలా చేస్తానని చెప్తావు అది నీ పక్కింటోడు గురించి కానీ నీ కొడికే అలాంటి తప్పుడు పని చేస్తావు అంటే నువ్వు వాడిని వెళ్ళి రెండు వాయించి వస్తావు వాయించడం కోపం కాదా ఎందుకు వాయించావు ప్రేమను బట్టి ఎందుకు వాయించావు పరిశుద్ధతను బట్టి ఇన్ లవ్ అండ్ హోలీనెస్ దేర్ విల్ బి యాంగర్ ఫర్ కరెక్షన్ not to ventilate nakunnaduvanda takkedanu gaadu avathala vyaktini baagu cheyadam andukane hibri grandakarta 13th adhyayalo antadu devudu evarnaithe premisthadu vaanni shikshistadu krama shikshan lo pedtadu anger paapam kaadu anger lo paapam chestaru devudu anger nu chupiche vaadu paapam chese vaadu kaadu clear thank you thank you yeah. right ayya vandana annu cheppandi ఆయన శివాజీ మాట అయినప్పుడు యేసు ప్రభు ఆయన శిలువులో ప్రతి శాపాన్ని కట్టేశాడు కదా మరి ఇప్పుడు ఇంకా శాపం అనేది మనకి ఇంకా అంటే ప్రసవ వేదన గాని ఇంకా ఆ అప్పుడున్న పరిస్థితిని బట్టి మరి కష్టపడడం మనం మామూలుగా జరుగుతుంది కానీ ఇంకా ప్రసవ వేదన కానీ ఇంకా కొన్ని ఆ రకాల ఇప్పుడు ఇప్పుడు డేవిడ్ బ్రైనాట్ విషయంలో కూడా వంశీపరియంగా వస్తున్న పాపం వల్లే ఆ తను ఇట్లా టీవీ అట్లా రోగానికి గురయ్యాడు కదా కొన్ని అట్లా ఫ్యామిలీస్ లో అట్లా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ నిజంగా అది ఆ పాపం శాపము కొట్టివేయబడిందని ఒక్కోసారి డౌట్ వస్తా ఉంటది ఒక్కోసారి అంటే మీకు యేసు ప్రభు గురించి క్లారిటీ లేదు అందుకని డౌట్ వస్తుంది అంటే మా ఫ్యామిలీలో కూడా అట్లా జరుగుతుంది అంటే తమ్ముడు అర్థమైంది నన్ను లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్థమైంది నీలో పర్సనల్ ఇష్యూ ఉంది అందుకనే పర్సనల్ కాకుండా పబ్లిక్ గా అడిగా నో ప్రాబ్లం లెట్ మీ ఆన్సర్ దిస్ ఓకే జగన్ గారు ఏమన్నారంటే 
రైతులు రుణమాఫీ అని అన్నారు రైతులు రుణమాఫీ అని అన్నప్పుడు రైతులందరు రుణాన్ని ఆయన ఒక్కసారి కొట్టిపాడేస్తాడు కానీ రుణం నేను నా జీవితంలో మాఫీ అవ్వాలంటే ఆయన ఒక కండిషన్ పెడతాడు నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్ళు నీ రుణం ఎంతో చెప్పు నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇవ్వు అక్కడ నేను మాఫీకి డబ్బులు పంపిస్తాను ఏదో అంటాడు ఆయన అయితే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సిద్ధాంత పరంగా అందరిది మాఫీ చేసాడు కానీ అది నా జీవితంలో ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది నేను వెళ్ళి దాన్ని నా జీవితంలో అప్లై చేసుకుంటే నా జీవితంలో వర్తింప చేసుకుంటే ఎమ రైట్ అర్థమైందా తమ్ముడు ఇక్కడ దాకా ఓకే ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా ఓకే అన్నామనే నీ స్వరం అంత క్లారిటీ రావట్ల వినలేదు అనుకోండి మధ్యలో అటు ఇటు వెళ్ళినట్టు విన్నావా అర్థమైందా ఏమర్థమైందమ్మా పర్టికులర్ గా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి విషయం దేవుడి గురించి మాట్లాడాను జగన్ గురించి మాట్లాడాను అది బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వర్తింప చేసుకోవాలి వీ నీడ్ టు అప్లై ఇట్ పర్సనల్లీ ఎమ రైట్ దట్స్ నెంబర్ వన్ జీసస్ క్రైస్ట్ మన పాపానికి వచ్చే ప్రతి పర్యవసానానికి ఆయన వెల చెల్లించి సిలువు మీద చనిపోయాడు ఓకే అయితే మనము ఆ సిలువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి దాంట్ నుంచి విముక్తి పొందుతూ ఉంటాం మనం ఎంత దగ్గర అయితే అంత విమోచన కార్యం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే చివరికి పరలోకానికి వెళ్తామని కాదు పరలోకంలో మన సీటు గ్యారంటీ కానీ ఈ లోకరీత్యా మనకుండేటువంటి శ్రమలు మనకుండేటువంటి కష్టాలు వీటన్నిటి నుంచి విడుదల పొందడానికి ఆయన మనకి ఎంపవర్ చేస్తూ ఉంటాడు అంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ శక్తిని విడుదల కలిగిస్తూ ఉంటాడు దట్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ రెండో ఆన్సర్ కూడా ఇస్తున్నాను మనకుండేటువంటి జబ్బులు కానీ మనకుండేటువంటి కష్టాలు కానీ మనకుండేటువంటి శ్రమలు కానీ అన్నీ కూడా మనం చేసిన పాపానికి పర్యవసానంగా వచ్చింది కాదు అన్నీ కూడా మన తల్లిదండ్రులు చేసినటువంటి తప్పులకి పర్యవసానంగా వచ్చింది కాదు కొన్ని కొన్ని దేవుడు మనకు అనుమతి ఇచ్చినవి కూడా ఉంటాయి మనం బాగుపడాలని మనల్ని భద్రపరచాలని దేవుడు మన జీవితంలో అనుమతించే ఉంటాయి నాలుగోది దేవుడు మనల్ని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి మాదిరిగా వినియోగించడానికి కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు యోసేపు ఏ తప్పులు చేశాడు కనుక అన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాడు యోగు ఏం తప్పు చేశాడు కనుక అంత శ్రమలకుండా వెళ్ళాడు షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థనగా ఏం పాపం చేశారు కనుక అగ్నికొండంలోకి వెళ్ళారు వీళ్ళ ద్వారా మనకు అద్భుతమైనటువంటి మాదిరిని ఇవ్వడానికి పౌలు ఏం తప్పు చేశాడు కనుక ఆయనకు బుల్లోటు ఇచ్చారు ఆయన్ని భద్రపరచడానికి మనల్ని మాదిరిగా వాడటానికి మనల్ని భద్రపరచడానికి కొన్ని సందర్భాల్లో మనలో ఉన్నటువంటి ఇంకా ఆ నైజం పోగొట్టడానికి ఆయన దగ్గరికి చేసుకోవడానికి సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వీ హ్యావ్ కాబట్టి ఒక్కటి పట్టుకొని మా ఫ్యామిలీకి ఇది ఆపాదిచ్చేస్తానంటే కుదరదు ఇండివిజువల్గా మనం దేవుని సిలువ చెంతకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు ఒకటి పూర్తిగా విడుదల ఇస్తాడు రెండోది విడుదల ఇవ్వను అంటే కనుక దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి కృపనిస్తాడు డెఫినెట్లీ గాడ్ విల్ గివ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ either redemption or grace one of these we look at yeah. and i just conscious of time enough for you ever kana mari inga questions unte please next week ki we save cheskondi meru konjam twaraga ante we can ask ana acha na ko question the final question i'm going to take this final question ana okay yeah this okay, is the last one okay ana na peru vadda nen 18 years okay నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను హిందీ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను మా ఫ్యామిలీకి దేవుని కోసం తెలుసు బాప్తిజం తీసుకుంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలో తెలుసు వాళ్ళందరినీ కాదనుకొని నేను ముందడుగేసి నేను దేవుణ్ణి సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాను బాప్తిజం తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇంట్లోనే ఏమైనా చిన్న కోపడినా ఇచ్చేసిన నీకు ఎవడ బాప్తిజం ఇచ్చాడు నువ్వు బాప్తిజం ఎందుకు తీసుకున్నా అని చెప్పేసి అది అడ్వాంటేజ్ కింద తీసుకొని నన్ను ఇంట్లో మాట్లాడనివ్వకుండా చేస్తున్నారు నా పేరెంట్స్ సో నేను ఆ టైంలో వాళ్ళ మీద కోపడ్డం కరెక్టా కాదా అన్న నువ్వు అసలు ముందెందుకు కోపడ్డావు అంటే నేను కోపడ్డం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా చేశారు అనుకోండి అమ్మా ఎలా కాదా ఎలాగంటే మాకు తెలిసిలే నువ్వు చెప్పకు అలాగా అవుతుంది అంటే నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు పర్ఫెక్ట్ అనుకోని అందరినీ కరెక్ట్ చేస్తున్నావు అంతే కదా అది కాదన్న అంటే వాళ్ళు కొంచెం బ్యాడ్ వర్డ్స్ యూస్ చేస్తున్నారు అదే వాళ్ళు కొంచెం బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఉపయోగిస్తారు నువ్వు ఉపయోగించు కాబట్టి వాళ్ళని కరెక్ట్ చేస్తున్నావు అంతే కదా అంటే చెప్తున్నాను అమ్మా అలా మాట్లాడకూడదు ఇలా మాట్లాడు అదే చెప్తున్నావు కదా అప్పుడు నువ్వు చిన్నోడు కాబట్టి ఓ పని చేయి ఏంటంటే 
మనం ఇతరులను క్రీస్తు దగ్గరికి నడిపించేది మన బోధలు కావు మన మాటలు కావు మన బతుకు మన బోధలు మన మాటలు కావు మన బ్రతుకు నీ మారిన జీవితం వాళ్ళు చూసి అబ్బా మారిన వ్యక్తి ఇలా ఉంటాడనమాట అని వాళ్ళు కూడా మారటానికి ఇష్టపడాలి కుటుంబ సభ్యులకి సువార్తను బోధించేది కుటుంబ సభ్యులకి దేవుణ్ణి పరిచయం చేసేది నోటితో కాదు బ్రతుకుతో అది నువ్వు నేర్చుకోవాలి ఓకే సరే అండి సరే అన్న అంటే వాళ్ళ టైంలోనే వాళ్ళ ఆ నీకు ఎవరు బాధ్యసం ఇచ్చారన్నా కూడా అమ్మా ఒకటమ్మా వాళ్ళు ఎన్నైనా మాట్లాడుతారు వాళ్ళు దేవుళ్ళు లేరని నువ్వే అంటున్నావు కదా అవునా లేరు కాబట్టి మనం దానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే మళ్ళీ చర్చికి వస్తారు బాధ్యతను తీసుకోలే అంటే అప్పుడు నువ్వే చెప్తున్నావు నువ్వు ఇచ్చిన వివరణ బట్టి నాకు ఏమర్థం అవుతుంది వాళ్ళు అవిశ్వాసులు అయి ఉండాలి లేకపోతే ఊరిన నామకార్థ క్రైస్తవులు అయి ఉండాలి నాకు అంతకంటే ఎక్కువ తెలియదు కదా లేదంటే నువ్వే అబద్ధకుడు అయి ఉండాలి ఎందుకంటే నీ నీ పక్షాన్ని అంతా రైట్ అని చూపించుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అంటున్నావు కదా నువ్వు బాగా తెలియదు అలవాడు అయిపోవచ్చు కదా కాబట్టి నువ్వు నీ కేసుని చాలా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కాబట్టి నేను పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే మీ మమ్మీతో మాడితో మాట్లాడితే అసలు నీ వాయిసే మారిపోవచ్చు చాలా ఓకే ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ